ওই যে প্লাজু একটার সাথে একটার ভিতরে 17 18 জন ঢোকা যায় হ্যাঁ কেক কাটতে আসে বলতেছে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ ইয়া রাসূলুল্লাহ কিন্তু মুসলমান রূপে কিছু ভেজাল আছে না নাই হিজরা হিজরা চেনেন না ভাই যেখানে সেখানে খালি গন্ডগোল পাকায় আমার মমতা মই কলিজার টুকরা মায়েরা মোটা গাবর গুলোকে ছেড়ে দিয়ে পাতলা এর চাইতে আরো পাতলা তার চাইতে আরো বেশি পাতলা আগুন যে যত পারে নিজের কাপড় সুপর সিরে আর পারে নিজের इज्जतকে বের করে দেশের মানুষকে দেখায় জাহান্নামের দাওয়াত দিয়ে বেরায় সেই নাকি তত দামি আর সম্মানী সবভার ভদ্র কথা বলুন ঠিক কিনা আরটি মিডিয়া সেন্টার দেশ ও ইসলামের কথা বলে ফাকাদ কাল আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ফি কালামিহি আল মাজিদি ওয়াল ফুরকানিল হামিদ কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাতাবিউনি ইহবিবকুম আল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহিম وقال سبحانه تعالى في شان رسوله الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লিমু তাসলিমা সকলে মুহাব্বতের জবান খুলে দরুদ ইব্রাহিম পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইত আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا الله لا اله ডাকিবে ভাবে আল্লাহের আপন হবে আমার আল্লাহ কে যারা ডাকিবেন ভাবে আল্লাহ আমরা সকলে মিলে মহান আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করছি যে মালিক আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আমরা কি নিজ ক্ষমতায় বেঁচে আছি না আল্লাহ বাঁচায় রাখছেন যে মালিকের দয়ায় বেঁচে আছে তার কাছে একটু মন প্রাণ ভরে শুক্রিয়া আদায় করি পরি আলহামদুলিল্লাহ ভাই অনেক মানুষই তো বেঁচে আছে কেউ হাসপাতালে কেউ কিলনি কেউ এই মাইকের আওয়াজ অনেকের কানে যায় কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর মতন শরীরে সুস্থতা নাই আল্লাহ ওই রকম একটা অসুস্থ রুগী কি আপনাকে আমাকে বানাইতে পারতেন তিনি আমাদেরকে দয়া করে সুস্থ রেখেছেন বলে এখানে আমরা আসতে পেরেছি যার দয়ায় সুস্থ আছি তার কাছে আরো একবার শুকিয়া দেয় করি পরি আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীটা পাপের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে মানুষ পাপের প্রতিযোগিতা শুরু করছে কে কেমনে কার চাইতে বেশি পাপ করতে পারে নর্মাল পাবলিক ভদ্র সাজার জন্য বিড়ি খায় বিড়ি খোর কয়েকদিন পর প্রমোশন নিয়া বিড়ি বাদ দিয়ে সিগারেট খায় সিগারেট খোর আরো কয়েকদিন পর প্রমোশন নিয়া 
মশলা বের করার ভিতরে গাঁজা ঢোকায় গাঁজা করে আরো কয়েকদিন পর উন্নত হইয়া এবার গাঁজা বাদ দিয়ে ফেনসিরিল খায় ফেনসিরিল খোর আরো এক ধাপ অগ্রসর হইয়া ফেনসিরিল বাদ দিয়ে হিরোইন খায় হিরোইন খোর আরো এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বাবা খা ইয়াবা খাই শুধু প্রতিযোগিতা চলছে পাপের কথা বলুন ঠিক কিনা আমার মমতা ময়ী কলি চট্টগ্রাম মায়েরা মোটা কাপড় গুলোকে ছেড়ে দিয়ে পাতলা এর চাইতে আরো পাতলা তার চাইতে আরো বেশি পাতলা আগুন যে যত পারে নিজের কাপড় সুপর সিরে আর ফারে নিজের ইজ্জত কে বের করে দেশে মানুষকে দেখায় জাহান নামের দাওয়াত দিয়ে বেরাই সেই নাকি তত দামি আর সম্মানী সব আর ভদ্র কথা বলুন ঠিক কিনা যে মুহূর্তে পাপ করাটাই সহজ আর পাপ থেকে বেঁচে থাকাটা কঠিন যে মুহূর্তে বসে প্রসাব করলে পারে ব্যাকডেট বুদ্ধি নাই আর কুকুরের মতন দাঁড়িয়ে প্রসাব করলে আপগ্রেড হওয়া যায় যে মুহূর্তে সত্য কথা বললে ব্যাকডেট এটা বোকা আর মিথ্যা কথা বললে আপগ্রেড চালাক বুদ্ধিমান জ্ঞানী মানুষ সেই মুহূর্তে সব ধরনের পাপ থেকে আপনাকে আমাকে হেফাজত করেছেন কে একটা নেকির কাজ করার চাইতে গুণার থেকে বাঁচা আল্লাহর কাছে অনেক দাম দয়ার আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে সব ধরনের পাপ থেকে হেফাজত করেছেন এই জন্য আমরা খুশি না নারাজ কম না বেশি মন প্রাণ ভরে আরো একবার শুক্রিয়া আদায় করি পুরি আলহামদুলিল্লাহ আসমানের নিচে জমিনের উপরে চেতে কোনো মোবারক মজলিস নাই দামি জায়গা নাই শ্রেষ্ঠ জায়গা নাই বরকতি জায়গা নাই আল্লাহর হাবিব বলছেন এটা জান্নাতের বাগান সোহান আল্লাহ বলুন প্রমাণ এটা যে জান্নাতের বাগান তার প্রমাণ লাগবে না এক নম্বর প্রমাণ যাত্রা গান শুনতে যারা যায় কোরআনের মাহফিলে তারা আসলেও বসতে পারে এক বুনা সাতাল হয়ে যাচ্ছে তাতে আমাদের আপত্তি নাই আর একটা পুরা মুসলমান তাতেও আমাদের কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু মুসলমান রূপে কিছু ভেজাল আছে না নাই হিজরা হিজরা চেনেন না ভাই যেখানে সেখানে খালি গন্ডগোল পাকায় এক মহিলা মানুষ হইলে ঘরের ভিতরে যাও আর পুরুষ মানুষ হইলে সামনে আসো মহিলা প্যান্ডেলে মহিলারা যাবে পুরুষ প্যান্ডেলে পুরুষেরা আসবে হিজরাটাই তো শুধু রাস্তায় থাকবে না কি বলেন আপনাদের এলাকায় হিজরার সংখ্যা অনেক বেশি দেখিয়ে না ওরা সরম পাবে সরম বিক্রি করে খাইছে সরম কে লাগবে চেহারা গুলো চিনে রাখে নরা যাত্রার প্যান্ডেলের সামনের কাতারের মানুষ বিনা সন্দেহে সামনের কাতারের মানুষ কোরআনের মাহফিল তাদের ভিতরে আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে না বক্তা কি বলছে সুর কেমন কোথার থেকে আসছে কালো না ধলো এ তো না এখানে আলোচনা হবে আল্লাহর কোরআনের কথা বলুন ঠিক কিনা মাছ পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না যদি পানি ছাড়া বাঁচে সেটা মাছই না ঠিক একজন মুসলমান তেমনি কোরআন বিহীন কোনোদিন মুসলমান হইতে পারে কোরআনের আলোচনা হবে আর মুসলমান বাইরে থাকবে এটা দুই নম্বর মুসলমান এক নম্বর হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে এক নম্বর মুসলমান হর তৌফিক দান করুন বলুন আমিন কোরআনুল করিমের মোহাম্মদ আমাদের কলিজাকে ভরিয়ে দেখ সবাই বলুন আমিন আজকে গোটা পৃথিবীতে মুসলমানের রক্ত ঝরছে মুসলমানের রক্ত নিয়ে হলি খেলা চলছে ফেসবুক ইন্টারনেট ইউটিউব দুই টাওয়ার প্রত্যেকটা সেক্টর আবার ইসলামের বিপক্ষেই ষড়যন্ত্র করে চালিয়ে যাচ্ছে মুসলমানদের কোনো প্রচার করলে সেটাকে ডিলেট করে দিচ্ছে আর ইসলামের বিরোধিতা যখন চক্রান্ত হচ্ছে তো ওটাকে প্রমোট করছে ওটাকে আপডেট করছে ওটা সর্ব জাগাতে ছড়িয়ে দিচ্ছে কিছু মানুষ মিছিল করতেছে কিছু মানুষ গেট বানাইতেছে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তানে একদল মানুষ বিশাল বড় কেক বানায় মোমবাতি জ্বালায় হাতের মধ্যে সাকুনিয়া মোমবাতির গে সামনে কেক কাটতে আসার বলতেছে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ ইয়ার আসুল আল্লাহ হে রাসুল আপনার স্বর্ণ দিবস সফল হোক সার্থক হোক এই বলে খ্রিস্টানদের তরিকায় নবীর সুন্নতের আদর্শকে কুরবানি দিয়া নবীর নবীর ভালোবাসা যারা প্রকাশ করছে এরা ভালোবাসার নামে শত্রুতা করছে কথা বলুন ঠিক কিনা মনে করেন এটা একটা বোতল এর ভিতরে আমি পিওর বিষ রাখছি আর উপরে সুন্দর করে একটা মধুর লেবেল লাগাই দিয়েছি অরিজিনাল মধু এক নম্বর মধু সুন্দরবনের পিওর মধু কিন্তু ভিতরে আছে বিষ ভিতরে যদি বিষ থাকে আর লেবেল যদি মধুর থাকে তাহলে এটা মধু মধু নাকি কথা বলেন আর একটু বলে জোরে বলেন আজ আমাদের অবস্থাটা তাই টয়লেটের মধ্যে যান ইংলিশ টয়লেট খাটের মধ্যে যান ইংলিশ খাট বইয়ের দিকে যান বক কাটিং সোল পোশাকের দিকে তাকান ওই যে প্লাজু একটার সাথে একটার ভিতরে সতেরো আঠারো জন ঢোকা যায় হ্যাঁ আরে ভাই ভিতরে বিশ উপরে লেভেলটা লাগাইছে মধু এটা নর্মাল মানুষ নয় বরং সে সিটার আর ধোকা বাস কথা বলুন ঠিক কিনা আমার মন বলছে আমরা তেমনি হয়ে গেছি 
মরার আগ পর্যন্ত দাড়ি তো রাখি না রাখি না টুপি তো পরি না পরি না কিন্তু দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা লোকগুলোকে দেখতেও পারি না যেমনি আবার মরে যায় দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা ছাড়া আমাদের উপায় বড় হুজুরে ডাকো এতদিন পর্যন্ত না পাক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রসাব করছে আর কাপুক না পাক করে রাখছে মরার পরে না পাকে পাক বানায় এত দূর পর্যন্ত ইসলামের বিরুদ্ধে যত চক্রান্ত করা লাগে সব করছি মরার পরে কি সুন্দর করে চকলেট মুড়ি দিয়ে বিসমিল্লা চিনতে পারবে না কথা বলেন এটা যে চিটার বাটপার জুয়াসোর মদখোর গাঁজাখোর সুদখোর ঘুসখোর এটা কি ফেরেস তারা চিনতে পারবে না তিনি ধোকাবাজি কেন বরঞ্চে এমনি এমনি যদি তাকে পুতে রাখা হতো কবরের শাস্তি আজাব কিছু কম হতো এই চিটারি বাটপারি করার কারণে ডবল শাস্তি আর গুতান বসান কবর হবে কথা বলুন ঠিক কিনা এই জন্য আমার প্রাণে ভাইয়েরা আমরা ভালোবাসব ভালোবাসা এবাদত ভালোবাসা কোন গুণার বিষয় নয় কিন্তু ভালোবাসা হতে হবে সুন্নত তরিকায় কথা বলুন ঠিক কিনা এই দুনিয়ার মধ্যে তাকায় দেখুন আল্লাহ তালা বিনা খুটিতে আসমানটাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন জমিনকে বিছানার শুরু বিছিয়ে দিয়েছেন এই পৃথিবীর আলো বাতাস আপনার আমার জন্য আল্লাহ তালা সস্তা করে দিয়েছেন ফিরি করে দিয়েছেন এই পৃথিবীর সমস্ত নাচ নিয়ে মধ্যে লালন পালন করছেন মালিক সবগুলো আপনাকে আমাকে দিয়েছেন তার মধ্যে একটা নিয়ামত দান করেছেন যেটার নাম হলো মা ছোট্ট একটা শব্দ ছোট্ট একটা অক্ষর মা কিন্তু পৃথিবীর যত মায়া পৃথিবীর যত মধু পৃথিবীর যত মহাব্বত ওই একটা অক্ষরের ভিতরে সবগুলো জমা হয়ে আছে ঠিক কিনা কি মায়া আল্লাহ তালা দিয়েছেন তার মধ্যে থেকে আল্লাহ দান করেছেন বাবা কোথাও দাওয়াত খেতে গিয়েছেন একটা মিষ্টি পেয়েছেন অথবা কোন একটা শুকনো খাবার পেয়েছেন পেয়েছে পেটে প্রচন্ড ক্ষুধা খেতে তিনি পারবেন তারপরও না খেয়ে পকেটের মধ্যে নিয়ে রওনা করেছেন আমাদের বাবা আমাদের বাবারা যে খাবারগুলো নিজের খাবারগুলো সন্তানের জন্য নিয়ে চলে যায় সন্তানকে ভালোবাসে কিন্তু সেই বাবার কলিজার মধ্যে এই মহাব্বত তারা ভালোবাসা দান করেছেন কে এই তো কয়েকদিন আগে আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে পিরোজপুরের ভিতরে নৌকার মধ্যে পানি পার হচ্ছিলেন স্বামী স্ত্রী হঠাৎ করে নৌকাটা ডুবে গেল আমার কলিজার টুকরা ভাইয়েরা সবাই নৌকাতে যারা ছিল তারা পানির মধ্যে তলিয়ে যেতে শুরু করলো মা বোরখা পরা ছিলেন সন্তানটাকে হাতে উঁচু করে ধরলেন পানির নিচে যখন তলিয়ে যাচ্ছিলেন এমন একটা পর্যায়ে তিনি দেখলেন আর আমি রেহাই পাচ্ছি না স্বামীকে সম্বোধন করে ডাকতে বলেন কলিজার টুকরা স্বামী আমার সন্তানটারে বাঁচাও আমি হয় আমাকে মনে হয় তুমি বাঁচাইতে পারবা না আর সবাই যদি বাঁচার চেষ্টা করি তাহলে আমরা কেউ বাঁচবো না আমার কলিজার টুকরা সন্তানটারে তুমি ছিনায় নিয়ে যাও বাঁচায় নিয়ে যাও স্বামী এক লাভ দিয়া কোনো মতন সন্তানটাকে উপরে তুলেছে এর স্রোতের ভিতরেই স্ত্রী বেচারি পানির স্রোতের ভিতরে হারিয়ে গেছে কিছু দূর পর ভেসে উঠেছে যে মা নিজের জীবনকে কুরবানি করে দেওয়া সন্তানকে রক্ষা করেন বলুন তো দেখি ওই মায়ের কলিজার ভিতরে ভালোবাসা দান করেছেন কে আমার মা আমাকে ভালোবাসেন কিন্তু আমার মা আমাকে মুখ দেন নাই আমার মা আমারে ভালোবাসেন আমার মা আমাকে কি ঠোট দান করেছেন মা আমাকে ভালোবাসেন তার জন্য মা আমাকে চক্ষু দিয়েছেন মা আমাকে ভালোবাসেন তার জন্য আমার মাথাটার মধ্যে আল্লাহ তালা মায় আমার মায়ে কি বুদ্ধিগুলো দিয়েছেন না দিয়েছেন আল্লাহ এমন কি মা কেউ পর্যন্ত আল্লাহ দিয়েছেন এই জমিনের ভিতরে আম গাছে আম কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল তাল গাছে তাল লিচু গাছে লিচু তিতল গাছের মধ্যে তিতল এক এক ফলের মধ্যে এক এক রকমের স্বাদ হরেক রকমের স্বাদের ব্যবস্থা করে রেখেছেন কে আমার প্রাণে ভাইয়ারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কত নিয়ামত দিয়ে আপনাকে আমাকে লালন পালন করেন বলে আমরা শেষ করতে পারবো না শীতের দিনে খেজুরের গাছের মাথা কাটলে রস বের হয় অথচ তাল গাছের রস কাটলে রস বের হবে না নারিকেল গাছ কাটল কাটলে বারে রস বের হবে না আবার নারিকেলের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পানির ব্যবস্থাও করে রেখেছেন রুটির ব্যবস্থাও করে রেখে দিয়েছেন আকাশের উড়ন্ত ওই চিল পাখিটার খাবার পানির ভিতরের মাছের ভিতরে পয়দা করে রেখে দিয়েছেন এই দুনিয়াতে অসংখ্য 
নাজ নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লালন পালন করছেন সুতরাং ভালো যদি বাসতে হয় কোন নাস্তিক আর বেঈমান মুরতাদের তরিকায় নয় এ ভালোবাসা হবে সুন্নত তরিকায় আর সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার হকদার হলেন আল্লাহ ঠিক কিনা কারণ সব নিয়ামত দিয়ে তিনি লালন পালন করছেন এত নিয়ামত আমরা খাচ্ছি সবগুলো আমাদেরকে ভালোবাসে দান করেছেন কে আমরা চব্বিশ ঘন্টা অক্সিজেন নিচ্ছি পানি খাচ্ছি কথা বলতেছি চোখ দিয়া দেখতেছি কিন্তু সব নিয়ামত আল্লাহ তালা দিয়ে কিছুই চান নাই বিনিময় শুধু চেয়েছেন অমা খলাকুল জিন্নিওয়াল ইংসা ইল্লা আলিয়া বুদুল আমি মানুষ আর জিনকে সৃষ্টি করেছি তারা শুধু আমার এবাদত করবে পাঁচ অক্ত নামাজ করবে আল্লাহর কুদরতি কদমে সেজদা করবে এটা আল্লাহ তাল আমাদেরকে ভালোবেসে দিয়েছেন এত নিয়ামত আর আমরা ভালোবেসে আল্লাহর কুদরতি কদমে সেজদা দিব আমরা রাজি আছি তো ইনশা আল্লাহ আমার ভাইয়ারা আল্লাহকে যদি ভালোবাসতে চান আপনার ভালোবাসার সিস্টেমটা কেমন হবে আপনি কেমনে আল্লাহকে ভালোবাসবেন আল্লাহকে ভালোবাসার বিধানটা কেমন হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে পবিত্র কোর আনুল করিমের মধ্যে জানিয়ে দিলেন কুল ইং কুং তুম বিশ্বনবীর এত্তেবা করতে হবে বন্ধুর আমার এই লাল লাইটটাকে যদি জ্বালাতে চান বাল্বটাকে যদি জ্বালাতে চান বাল্বের একটা সুইচ আছে সুইচের মধ্যে টিপা দিতে হবে বাল্বের সুইচের টিপা দিবেন অটোমেটিকলি লাইট জ্বলে যাবে আল্লাহ কত বড় দয়ার সাগর এখান থেকে যদি আমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই এই ভালোবাসার জন্য মোহাম্মদুর রসুল্লাহ নামক আমাদের জন্য একটা সুইচ দান করলেন এখানে আমরা অনুসরণ করব অনুকরণ করব মহাব্বত দেখাবো ভালোবাসা দেখাবো আল্লাহ বলেন ইহবিব কুমুল্লাহ সুইচে টিপা দিলে আলো যেমন চলে যাই নবীর অনুসরণ করলে অনুকরণ করলে মহাব্বত করলে আল্লাহ আমি আল্লাহ নিজে বলেন আমি ভালোবাসা দিয়ে তাদের জিন্দেগির গুণাগুলো মাপ করে দে সুইজা টিপা দিবে না আলো জ্বলবে আলো যদি জলে অন্ধকার থাকবে মিছিল করা লাগবে ভালোবাসা দিব আলো জ্বললে যেমন অন্ধকার গুলো দূর হয়ে যায় আল্লাহ ভালোবাসা দিয়া সর্বপ্রথম যত বড়ই গুণাগার হোক সব গুণাগুলো বান্দার জিন্দেগি থেকে মাফ করে দেয় তাহলে আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে নবীজিকে ভালোবাসতে হবে আর নবীজিকে ভালোবাসার জন্য বড় করে একটা গেট বানাতে হবে নবীজিকে ভালোবাসার জন্য মিছিল করতে হবে নবীজিকে ভালোবাসার জন্য বিশাল আকারে কেক বানায় কেক কাটতে হবে ভাইয়ের আমার নবীজিকে কেমনে ভালোবাসতে হবে আল্লাহর নবী আজ থেকে এটার হাজার বছর পূর্বে হাদিসের মধ্যে বলে গেলেন মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাত আহাব্বানি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাইলে নবীজিকে ভালোবাসতে হবে নবীজিকে ভালোবাসলে আল্লাহ ভালোবাসা দিয়ে জিন্দেগির গুণাগুলো মাফ করে দিবে সোহান আল্লাহ বলেন আর নবীজিকে ভালোবাসা কেমনি যাবে কেক কেটে নয় মিছিল করে নয় গেট গেট বানায় নয় নবীর সুন্নত গুলোকে ভালোবেসে সুন্নত গুলোকে আমল করে মুখে যখন সুন্নতের দাঁড়ি রেখেছেন তো আপনার জিন্দেগির মধ্যে বিশ্ব নবীর সুন্নতের এক ফুটি নেটওয়ার্ক ধরা দিয়ে দিবে মাথায় যখন একটা টুপি রেখে দিয়েছেন আপনার এই সাড়ে তিন হাট বডি নামক মোবাইল ফোনের মধ্যে দুই কোটি সুন্নতের নেটওয়ার্ক দেখা দিয়েছে শরীরের মধ্যে একটা সুন্নতের পোশাক পরেছেন আপনার সাড়ে তিন হাত বডি নামক দেহের ভিতরে তিন কোটি সুন্নতের নেটওয়ার্ক ফুটে উঠেছে আপনি এই সুন্নতের নেটওয়ার্কের ভিতরে পৃথিবীর যে প্রান্তের থাকুন না কেন একটা বার আল্লাহকে যদি ডাক মারেন আর সে আজিমের মালিক আপনার ডাকে সারা দিতে এক মিনিটও দেরি করবে না জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আস আমরা 
গোটা দেশ এখন মোবাইল আর মোবাইলে এক একটা মানুষের দুইটা তিনটা পাঁচটা করে মোবাইল মোবাইলই এখন বড় বিপদের কারণ হয়ে গেছে দিনে দেড়শো দুইশো করে ফোন রিসিভ করতে হয় এক ফোন না কাটতে আরো তিন চারটা পাঁচটা করে ফোন ঢুকে বসে থাকে তারপরও মানুষের এত কাজ এত ব্যস্ততা এত পেরেশানি আর আগেকার মানুষ একটা খবর দেওয়ার জন্য পায়ে হেঁটে যেত দশ দিন লাগতো পাঁচ দিন লাগতো এরপর তারা সুস্থ থাকতো আর আগুন এত আপডেট হওয়ার পর আমরা পেরেশানি এই মোবাইল ফোন নিয়ে আমরা একটু হালকা করে আজকে আলোচনা শুনবো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই যে মোবাইল ফোনটা আমাদের হাত দিয়ে আমাদের মাধ্যম দিয়ে তৈরি করেছেন মোবাইলটা যারা বানিয়েছেন তারা আল্লাহর দেওয়া মানব দেহের প্রতি বার বার রিসার্চ করে একটা মানুষের দেহে যতগুলো পার্স আছে মোবাইলের ভিতরে সেম ততগুলো পার্স সেট আপ দিয়েই এরা মোবাইল ফোন আবিষ্কার করেছে সোহান আল্লাহ বলুন আমার ভাইয়ের শরীর যেমন একটা বডি মোবাইল তেমন একটা বডি এই মোবাইলটা ইলেকট্রনিক্স পার্স বডিটাও তেমনি মাটির পার্স ইলেকট্রনিক্স পার্সে ইলেকট্রনিক্স চার্জার দিয়ে চার্জ দিতে হয় মাটির দেহ কেল্লা তালা মাটির থেকে যত খাবার সবগুলো মুখে ঢুকাইলেই মাটির দেহের ভিতরে চার্জ আসতে শুরু করে দেয় একটা মোবাইল লাগবে আমাদের মোবাইল দেহ নামক মোবাইল ফোনটা দান করেছেন কে माइक ए नान भाव मोबाइल जत गो सेट आप आल्ला सरिए सेट आप गो दिए रेखे वैज्ञानिक देखे देखे हिसाब कर लागिए शुद्ध जमी मोबाइल फोन हम चलो ना मोबाइल फोन मध्य सीम कार्ड छोट एक जिन सीम कार्डे दरकार आई देख तो देखिए अपनारे दो आंगुल नीचे एक सीम कार्ड आम कार्ड जेटार नाम हादिसर मध्य बोखारी शरीफे उल्लेख कर आला वहियाल कल यमस्तान दो आंगुल नीचे सीम कार्ड नामक पावर टुकु शक्ति टुकु आल्ला तला दिए रेखे से मोबाइल आसे मगर सीम नाई सेटर पाँच पैसा दाम नार सब आखने पावर नाई एखानर पावर फ्यूज हो गए एन लाश हो गए पाँच पैसार को दाम जत दामी मोबाइल हो একটা সিম লাগবে সিম শুধু হলেই চলবে না আবার এই সিমের ভিতরে চার্জ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা লাগবে লোড দেওয়া লাগবে ওই যে নাম্বারটা আছে নাম্বার টিপে টিপে ফ্যাক্স লোড নিতে পারেন বিকাশ নিতে পারেন এম ক্যাশ নিতে পারেন ব্যালেন্স নিতে পারেন মিনিট লোড নিতে পারেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে সুস্থতার সঙ্গে চলানোর জন্য পর আনুল করিমের মধ্যে কিছু পাসওয়ার্ড বলে দিয়েছেন এখানে আল্লাহ তালা জানিয়ে দিয়েছেন ইন্নামাল মুমিনুন আল্লাযিনা ইদা যুকিরা আল্লাহু ওয়া জিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইদা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতহুম ইমানাও ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন আল্লাহু আকবার थके বলেন তো দেখি সেটটা ভালো থাকবে না নষ্ট হয়ে যাবে নষ্ট সেটে মনে হয় যোগাযোগ করা যাবে এমনি তো আমাদের চার্জ নাই তারপর কিরণ মালা কটকটির গান শুনতে আমরা ব্যস্ত হয়ে গেছি তার মানে এখন আমাদের ইমানের ব্যাটারিতে চার্জ নাই নাই বরঞ্চ শটডাউন হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে এই জন্য গোটা পৃথিবীর মুসলমান আজকে রব্বা না জলাম না বলে আল্লাহর কাছে রোনা জারি করতেছে আমরা সতেজ না এই জন্য আল্লাহর কাছে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা হচ্ছে না ঠিক কি না ভাইয়ের আমার দামি একটা মোবাইল ফোন দামে একটা সিম কার্ড কিন্তু ব্যালেন্স লাগবে নইলে কল দিলে বলবে দুঃখিত আপনার অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যালেন্স অনুগ্রহ করে রিসার্চ করুন তিন নম্বরের কথা হলো আমার ভাইয়েরা এই কোরআ আন্তিম ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন করিম থেকে আমাদেরকে রিসার্চ করতে বলেছেন সব ঠিকঠাক আছে নেটওয়ার্ক নাই কথা হবে নেটওয়ার্ক বুঝেন না নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক না থাকলে কথা হবে যুবক ভাইয়েরা একটু আমাকে হেল্প করবেন তাহলে চারটা জিনিসই লাগবে এক নম্বর একটা ভালো মোবাইল 
দুই নম্বর একটা সিম কার্ড তিন নম্বর একটা ব্যালেন্স চতুর্থ নম্বর একটা ভালো নেটওয়ার্ক তাহলে আপনার পাই টু পাই ষোলো আনা কথা হবে আমার আপনার দিকে তাকিয়ে দেখুন এক নম্বর সাড়ে তিন হাত বডি নামক একটা মোবাইল ফোন দুই নম্বর বাম স্তনে দুই আঙ্গুল নিচে আলা ওহিয়াল ওহিয়াল কালব নামক একটা সিম কার্ড তিন নম্বর কর আন কারিমের তেলাওয়াতের ব্যালেন্স চতুর্থ নম্বরে মাথার তালু থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত বিশ্ব নবীর শূন্য তেরে নেটওয়ার্ক চলে বলেন না সব ষোলো আনা নেটওয়ার্কে থাকবেন কাজ হবে না মানে কাজ হবে কাজের বাপ হব সোহানাল একটু জোরে বলেন আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি আপনাদের এই বাংলাদেশে আজকে প্রায় পনেরো থেকে ষোলো কোটি মুসলমান প্রত্যেকটা প্রান্তরে রণাজারি করছে আল্লাহর কাছে কিন্তু আল্লাহর ডাকে সারা হচ্ছে না অথচ মাত্র আজ থেকে অল্প কিছুদিন আগে এই বাংলার জমিনে ইসলামের বুবিজ যারা বপন করেছেন হজরতে শাহজালাল মুজারদি আমিন রহমতুল্লাহ আলাই যাদের কষ্ট জুলুম অত্যাচার নির্যাতনের ডাকে সারা দিয়েছিলেন সেই সিলেটের জমিনে বোরহানউদ্দিন নামক একজন মাত্র মুসলমান সন্তান হয় না আল্লাহর কাছে নিয়োগ করলেন মালিক আমাকে যদি তুমি একটা সন্তান দাও আমি তোমার জন্য একটা গরু আকিকা করব ভাইয়ের আমার কথা আছে যেখানে চোরের ভয় সেখানে নাকি রাত হয় এবার আল্লাহ তালা সন্তান দিলেন আমরা তো বিপদে পড়লে অনেক নিয়োগ করি আবার বিপদ পড়লে বিপদ পার হয়ে এক জায়গায় ভুলে যায় কুরবানি দিতে চায় যদি গরুটা বেঁচে যায় ছাগলটা বেঁচে যায় তখন আবার মাসালা জিজ্ঞেস করে এটা বিক্রি করা যায় যাচ্ছে না নাই সন্তান হয় না আল্লাহর কাছে নিয়োগ করে আল্লাহ যদি সন্তান দাও তাহলে মাদ্রাসায় পড়াবো যেমনি সন্তান হয় নিয়তের কথা ভুলে যায় এরকম মুসলমান আছে না নাই এটা এক নম্বর মুসলমানের আলামত না দুই নম্বর কিন্তু বুরহানউদ্দিন এক নম্বর মুসলমান নিয়োগ করেছেন আল্লাহ সন্তান যদি তুমি দাও আল্লাহ তোমার জন্য একটা গরু দিয়ে আকিকা করব মহান রবুল্লা আর আমিন একটা সন্তান দিয়েছেন গরু গোবিন্দের রাজ্য গরু নাকি তাদের মা আর মাকে তো জবাই করা যায় ভাইয়ের আমার মানুষ কি গরুর বাচ্চা হিন্দুরা কি গরুর বাচ্চা ওরা যদি বলে গরু তাদের মা তেলে বুঝে গেল তারা গরুর কয়না কেন কিন্তু আমরা এটা বিশ্বাস করি না মুসলমান কোনোদিন বিশ্বাস করে না সমস্ত পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সবাই আদমার হাওয়ার সন্তান কথা বলুন ঠিক কিনা গরুর বাচ্চার চরিত্র আর মানুষের মতন হবে যেটা ফুটে উঠতেছে বর্তমানে ভারতের ভূতের ভিতরে কথা বলুন ঠিক কিনা আমার দেশে কয়েকদিন আগে পূজা হলো হিন্দুদের আমাদের মুসলমান পুলিশ ভাইয়েরা নামাজ করে গিয়া মন্দিরের সামনে হাতের মধ্যে বন্দুক নিয়ে সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিউটি করেছে আমি একটা থানা মসজিদের ক্ষতি এক মাহফিল থেকে আসতেছি রাত দেড়টা দুইটার সময় রাস্তার মোড়ে দেখতেছি আমার ওসি স্যার ও শীতের মধ্যে বেচারি পায়চারি করতেছে জিজ্ঞেস করলাম স্যার এত রাত্রে আপনি বাহিরে বলে হুজুর কোথার থেকে আসতেছেন আমি বললাম যে মাহফিল করে আসলাম স্যার আপনি এত রাত্রে বাহিরে বলছে হুজুর বলিয়ে না ওই যে হিন্দু ভাইদের পূজা চলতেছে তো উনি মুসলমান নামাজ পড়ে অথচ হিন্দুদের পূজার ডিউটি করতেছেন ইসলাম কত সুন্দর ধর্ম জোরে বলুন না সুবাহ ইসলাম মূর্তি ভাঙার কথা বলেছে আবার সেই ইসলাম মূর্তি পাহারা দেওয়ার কথাও বলেছে ইসলামে বলা হয়েছে রাখুন দিন হুকুম আলিয়া দিন আবার আল্লাহর নবী বলেছেন তোমরা ওদের দেবতাকে গালি দিও না তোমরা যদি তাদের দেবতাকে গালি দাও তাহলে ওরা উল্টা তোমার আল্লাহকেও গালি দিবে কথা বলুন ঠিক কিনা তার মানে আমি এ কথা বুঝাইতে চাই না আপনি মুসলমান হিন্দুদের মতন মূর্তি বানাবেন পূজা করবেন বরঞ্চ আমি এটা বুঝাইতে চাই এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুগরিষ্ঠ মুসলমান আমরা যদি চড়াও হই তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হারিয়ে যাবে আর এখানে যদি নির্যাতন হয় তাহলে অন্য দেশে মুসলমানদের উপরে সেটার প্রভাব পড়বে এই জন্য কত ডিজিটাল কত আপডেট কত আধুনিক ইসলাম ধর্ম আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে আমার নবী এত সুন্দর আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে সুবাহ অথচ সেই গরুর বাচ্চারা আমার বলতেও সরম লাগে মানুষকে কেমনে গরুর বাচ্চা বলি কিন্তু ওরা তো দাবি করে গরু নাকি তাদের মা আর তারা নাকি গরুর বাচ্চা আমি তো জানি গরুর বাচ্চা গরু দুধ খায় কিন্তু এরা গরুর বাচ্চা না গাধার বাচ্চা আল্লাহ ভালো জানে দুধ নয় ওরা কয় না কেন মূত খায় জানেন না আপনারা লাহাউলা কথা বলছেন না কেন আপনারা মানুষ কনফোর যায় চলে গেছে 
পাঁচশো বছর আগে ওখানে নাকি তাদের রাম মন্দির ছিল আপনি যত বড়ই আমি যদি বলি এক হাজার বছর আগে আপনার বাড়ির নিচে আমাদের দাদার বাড়ি ছিল আপনারা জমি ছেড়ে দিবেন এটা কোন যুক্তি হলো এর কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না অথচ তারা বলছে যে আমরা আধুনিক আমরা ডিজিটাল আমরা আপগ্রেড আমরা অহিংস পরম ধর্মকে বিশ্বাস করি আমাদের দেশে সব ধর্মের স্বাধীনতা আছে অথচ মুসলমানদের একটা ছোট্ট মসজিদ বাবরি মসজিদকে তারা নিরাপত্তা দিতে পারল না এরা মানুষ নয় মানুষ নামের কলঙ্ক ছাড়া কিছু হতে পারে না কথা বলুন ঠিক কিনা আমরা বিশ্বাস করি আপনারা গরুর বাচ্চা নয় আপনারা মানুষের বাচ্চা আপনি আমি আমরা সবাই আদমার হাওয়ার সন্তান আদমার হাওয়া ছাড়া এই দুনিয়াতে একজন মানুষ আসে নাই কথা বলুন ঠিক না ব্যাটি আপনারা বলেন গরু নাকি আপনাদের দেবতা আর গরুর গোস্ত আমাদের খাওয়া যাবে না আমরা মেনে নিলাম গরু যদি আপনাদের দেবতা হয় আমাদের গরুর গোস্ত খেতে আর কোন আপত্তি নাই আমরা আর গরুর গোস্ত খাবো না কিন্তু আমরা যতটুকু জানি দেবতা থাকে মন্দিরের ভিতরে কথা বলেন গরু থাকবে কেন গোয়াল ঘরে গরু গুলোকে মন্দিরে নিয়ে যান আগামী দিন আর কেউ গরু জব করবে না কথা বলুন ঠিক কিনা আপনারা আমাদেরকে খেতে দেবেন না এই জন্য যুক্তি দিবেন আর নিজেরা গরু জবাই করে চামড়া খুলবেন চামড়া সিলবেন এই চামড়ার মধ্যে লবণ লাগাবেন এরপর রোদের মধ্যে শুকাবেন তারপরে চামড়ার জুতা বানাবেন ওই জুতা পায় দিয়া ঠাকুর বেচারি হাতের মধ্যে টুনটুনে নিয়া মন্দিরে গিয়া মোজা পরে জুতা পরে মন্দিরের মধ্যে গিয়া পূজা করে তার মানে তাদের মায়ের চামড়া তারাই পায়ের মধ্যে পরে আর মুসলমানদেরকে এই অজুহাত দিয়া গোটা বিশ্ব পালন করার জন্য জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে একটা গরু জবাই করলেন তিনি যতটুকু সামাল দিতে পারবেন ততটুকু গোস্ত নিলেন বাকিটুকুকে ফুতে দিলেন আমি বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে আপনাদের সামনে বলতেছি একটু বাড়িয়ে কমিয়ে বলছি না ও মুসলমান আমরা কোন লুচ্চা গুন্ডা বাদ বদমাশার কুলঙ্গারের বংশধর নয় আমরা শাহজালাল শাহরান শাহ মাকদুনের বংশধর আমাদের আদর্শ আমাদের চরিত্র তাদের মতন হতে হবে কথা বলুন ঠিক কিনা আমার প্রাণ প্রিয় ভাই এই আল্লাহর বান্দা গরুর গোস্ত গুলো কোনো ভাবে কন্ট্রোল করছিলেন হঠাৎ করে কোথা থেকে একটা পাখি এসে এক টুকরা গোস্ত উড়াই নিয়ে গেলেন পূজা চলছিল মন্দিরের উপরে গিয়া গোস্ত টুকু পড়ে গেল ওরা হাতের মধ্যে গোস্ত নিয়ে দেখল গরুর গোস্ত এখনো পর্যন্ত তাজা টাটকা গরম গরম অনুভব হয় বুঝে ফেলে দিলে এটা কাছেই জবাই হয়েছে দূরে কোথাও জবাই হয় নাই খোঁজাখুঁজি করে গরু গোবিন্দের রাজ্যে খোঁজাখুঁজি করে বোরহান উদ্দিনকে পা গেল মুসলমান এমন একটা জাতি জীবন দিতে জানে নগর মিথ্যা কথা বলতে পারে না কথা বলুন ঠিক কেনা জিজ্ঞেস করা হলো তুমি কি গরু জবাই করেছো আমরা হইলে কত কসম যে খাইতাম কিন্তু আল্লাহর বান্ধ অকপটে স্বীকার করলো হ্যাঁ আমি এটা করেছি আমার একটা আল্লাহর কাছে একটা মান্য ছিল নিয়োগ ছিল আমি জানি আপনারা কষ্ট পাবেন তার জন্য আমি গোপনীয়তা সহকারে করেছি তারপর আমি জানি যেটা আপনাদের বিধান অনুযায়ী ভুল আমাকে মাফ করে দেন ওরা বলে এই ভুলের কোনো মাফ নাই তোমরা আমার দেবকা দেবতাকে হত্যা করেছো তুমি যেই সন্তানের মহাব্বতে আমাদের দেবতাকে হত্যা করেছো তোমার সেই সন্তানকে আমরা এখন জবাই করবো দেখো কেমন মজা মায়ের কোল থেকে সন্তান টেনে নিয়ে আসা হল বালুচরে সোয়া দিয়া এই সন্তানের বাবা মার সামনে কাল্লাটাকে দুখণ্ডিত করা হলো বলে যার টুকরা প্রিয় ভাইয়েরা আজকে ইসলাম তো এমনি পেয়ে গেছি তার জন্য কোনো মহাব্বত নাই কোনো ভালোবাসা নাই কিন্তু তাকিয়ে দেখুন গোড়ার মধ্যে কত রক্ত আর কত কুরবানি আর কত ত্যাগ রয়েছে এই জমিনের ভিতরে কথা বলুন ঠিক কেরা আল্লাহর বান্দা বারবার বলছিলেন অপরাধ করলাম আমি আমার সন্তানকে কেন তোমরা হত্যা কর পারলে আমাকেই তোমরা জবাই করো সন্তানের জীবনটা ভিক্ষা দাও ওরা ওদের ভিতরে কোনো দামা অনুভব হলো না এক পর্যায়ে তারা গরু গোবিন্দের সামনে বোরহান উদ্দিনের দুই হাত দুই দিকে টান টান করে ধরা হলো ডাক দিয়ে বলা হলো বোরহান উদ্দিন তুমি তো আমাদের দেবতাকে এই দুই চা হাত দিয়ে জবাই করেছো রাম দ্বার আঘাত করে দুইখানা হাত জমিনে তার ঝুলায় দেওয়া হলো রক্তাত্ত অবস্থায় গরু গড়াগুড়ি করে একজন বোরা বোরহান উদ্দিন মর্দে মুজাহিদ আমি আপনাদের ক্ষেত মতে যে চারটি গুণের কথা বলছিলাম আমার ভাইরা সাড়ে তিন হাত বডি নামক মোবাইল ফোন আর বামিস্তনের দুই আঙ্গুল নিচে আলা ওয়াহিয়াল কার্ড নামক একটা সিম কার্ড এরপর কর আনুল করিমের ব্যালেন্স আর আল্লাহর নবীজির সুন্নতের নেটওয়ার্ক এই চারটি জিনিস লইয়া 
সিলেটের সুরমা নদীর কিনার থেকে হাজরতি বুরহানো দিন ডাক দিয়েছেন রব্বানা জলাম না मामार सान्निध्य थे दिन ज्ञान गुरु चर्चा कर उद्देश्य रवना कर लगभग সঙ্গী সাথে কিছু জড়ো হয়ে গেল জ্যোতিষীরা একদল বসে বসে গবেষণা করে আমার ভাইরা কিছু জ্যোতিষী আবার জিন বস করে জিন এই জিন গুলো কিছু খবর দিতে পারে তথ্য দিতে পারে যে গুনা করা আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে চলে হাত দেখে নাকি নানান কিছু বলতে পারে এটা বলতে পারে সেটা বলতে পারে আবহাওয়া দেখেও তো আমরাও বলতে পারি সবাই তো আমরা জ্যোতিষী আকাশে যখন কালো অন্ধকার মেঘ জমে তখন তো বোঝা যায় যখন বৃষ্টি হবে এ কথা বলতে পারলি কি জ্যোতিষী सम्मानित प्राणी भाइयों গোর গোবিন্দ করলেন কি সিলেটের সুরমা নদীর যত পারাপার ছিল নৌকা ছিল পারার ব্যবস্থা ছিল সবগুলোকে বন্ধ করে দিলেন সবগুলোকে অফ করে দিলেন যাতে করে আল্লাহর অলি ভিতরে ঢুকতে না পারে আমার কলে যার টুকরা ভাইয়েরা হজরত শাহজালাল মোজার দেয়া মিন রহমাতুল্লাহি আলাই সিলেটের সুরমা নদীর কিনারে এসে বগলের নিচের থেকে যায় নামাজ বের করলেন আর আমরা পকেট খোঁজাখুঁজি করলে আমাদের পকেট থেকে বিড়ি গুলির কোটা পান আর জর্দা ছাড়া কিছু বের হয় না ঠিক কিনা बसिभागिद हरिणे चामा जय नाम अनेक इतिहास नर्माल एक जय नाम जे जय नाम हक ना क्यों मुसलमान ओ नाम से जय नाम कथा भूले गी फेले रिमोट टीपते टीपते रिमोटर बाटम पर्त क्षय दीते कथा बोलें ठीक क्या আমার প্রাণ প্রিয় ভাইয়ারা আজ থেকে মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে এই গ্রামে এই গ্রামের ভিতরে মূর্খ নানিয়ার দাদি ভাঙা ঘর বেড়া ঘরের ভিতরে রাতের যখন আটটা নয়টা বেজে যেত যাই নামাজটা বিছায়া না পারলে একটা কাপড় বিছায়া না পারলে একটা সিরা বস্তা বিছায়া পর্যন্ত চার রাখা নামাজ ফরজ আদায় করত এসার নফল করত বেতের পড়ত তারপরে আল্লাহর কাছে আচলটা তুলে ধরে চোখের পানিগুলো ছেড়ে দেয়া দোয়া করত ওই ঘরের মধ্যে রহমত ছিল বর্ক ছিল আল্লাহর জান্নাতের সাথে সংযোগ ছিল ওই जमी कथा ठीक ना दीदी তিনারাই প্রধানমন্ত্রী ওরাই আবার বিরোধী দলের নেত্রী একটাই মাত্র বুড়া চাষা ছিল এর সাত চাষা এখন চাষা বেচারি মরেছে চাষি গিয়ে আনাঙ্গুলের মোটা ধরেছে তার মানে দামি দামি তিনখান চিয়ারি খালাম্মা ফুবি আম্মা চাষি আম্মারা দখল করে নিয়েছে কথা বলেন সেই মা বন্দের দাম বাড়ানোর জন্য সম্মান বাড়ানোর জন্য ইজ্জত বাড়ানোর জন্য সরকার এখন আঠারো বছর আগে মেয়েদের বিয়ের শাদি বন্ধ করে দিয়েছে বিয়ের পরপর বাচ্চা নেওয়া হবে না তার জন্য গ্রামে গ্রামে মহিলা মহিলা ডাক্তার নিয়ে দিয়ে কমিউনিটি কেলেন ক্লিনিক সহ ফিরি ফিরি প্যান্থার কন্ডম সহ মায়াবরি সাপ্লাই দিতেছে মেয়েদের স্বাস্থ্যর কথা চিন্তা ভাবনা করে কত প্রযুক্তি বাড়ানো হয়েছে কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে এত প্রযুক্তি ছিল না মেয়েদের দাম ছিল সম্মান ছিল মর্যাদা ছিল মূর্খ নানিয়ার দাদির পেটের মধ্যে বারোটা সন্তান আঠারোটা সন্তান জন্ম নিয়েছে প্রত্যেকটা সন্তান নর্মাল কায়দায় ডেলিভারি করেছে একটা নানি দাদিকে কষায়খানা নিয়া প্যাট চিড়ে বাচ্চা বের করা দরকার পরে 
আর এই নানি দাদিদের নাতনিদের খবর নিয়ে দেখেন এরা 22 বছর 25 বছরের একটা বাচ্চা নেই আগে থেকে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ শুরু করে দেয় কোন সময় বাচ্চা নিলে কখন ডেলিভারি হবে যেই দিন বাচ্চা নাই পরের দিন থেকে ডাক্তারের কাছে যায় ইসিজি এক্সরে আলট্রাসনো তারপরে বাচ্চা ভালো আছে না নাই সুখ নাই না পানিতে ভিটামিন আছে না নাই মিনারেল আছে না নাই ক্যালসিয়াম আছে না নাই আয়রন আছে না নাই জিং আছে নাই কত পদ্ধতি বাবা এই পদ্ধতি বলে শেষ করা যাবে না কথা বলেন ঠিক কিনা তাদের জামানায় পদ্ধতি ছিল না হান্ড্রেড পার্সেন্ট নর্মাল ডেলিভারি আর আমাদের জামানায় পদ্ধতি আছে আল্লাহর কোরআন নাই নবীজির সুন্নত নাই এই জন্য শতকরা আশি পার্সেন্ট মেয়ের পেট চিরে চিরে কষা এখানে নিয়ে বাচ্চাগুলো পেট থেকে বের করতে হয় ঠিক কিনা ওদের সন্তানগুলো পেটের দুধ বুকের দুধ খেয়ে শেষ করতে পারত না আর আমাদের সন্তানগুলো আর আমাদের মা বোনের বুকের দুধ পায় কারণ ওগুলো ছিল ঢাকা সেই জন্য ছিল রহমত আর আমার মায়েরা আগুন রাখে ফাঁকা এই জন্য এখানে ধরেছে আল্লাহর গজব কথা বলুন ঠিক না বে ঠিক এই পাঞ্জাবি আর টুপি কি কারো বাপের না এটা নবীজির তোমার টুপি দেখে যদি দাড়ি হয় পাঞ্জাবি দেখে যদি দাড়ি হয় একটু দাড়ি দেখে যদি তোমার মনের মধ্যে জ্বালা হয় বুঝে নিও কোন না কোন দিক দিয়ে তোমার ভিতরে আবু জেহেল অতবার সাহেবা অলিদ বেন মুগিরাদের কোন সম্পর্ক আছে রক্ত হোক বংশ হোক আর অর্থ কোথাও না কোথাও ভেজাল আছে এই দাড়ি আর টুপি দেখে আবু জেহেলের জল তো তোমারও যদি জলে তুমি আবু জেহেলের দলে যতই মুসলমান দাবি করো এটা অরিজিনাল মুসলমান হইতে পারে না ঠিক কিনা এই জন্য আমার প্রাণে ভাই দাড়ি টুপি কে মহাপত করতে হবে এগুলো নবীর শূন্য আমরা সেই সুন্নত নিয়ে আলোচনা করব প্রসঙ্গত আমরা একটু চলে গেছি হাজরতে শাহজালালের দিকে কারণ বাংলার জমিনে যাদের ধারণা যাদের দ্বারা আমরা ইসলাম পেয়েছি আমার কুড়ি জাত টুকরা প্রাণের ভাইয়েরা এই জন্য আপনাকে আমাকে এই চারটি কাজ আদায় করে চারটি গুণ অর্জন করতে হবে সাড়ে তিন হাত বডি নামক দেহ নামক মোবাইল ফোনটা ঠিক রাখতে হবে মোবাইল যদি পানিতে পড়ে যায় বলুন তো দেখি ওই মোবাইলে কথা হবে আল্লাহর হাবিব বলেন লায়াদুল জান্নাতা জেসাদুন গুজিয়া বিল হারাল এই ফোন পানিতে পড়ে গেলে যেমন কথা হয় না নবী আলাহ সাল্লাম বলেন হারাম ভক্ষণকারীর দেহ তেমনি জান্নাতের মধ্যে যাইবে মোবাইল পানিতে পড়ে গেলে এটা যেমন অকাজু শরীরের মধ্যে হারাম ঢুকে গেলে এটাও তেমনি এভাবে অকাজু মোবাইলের মাঝে মাঝে সিম কার্ড নষ্ট হয়ে যায় রিপ্লেস করে নিতে হয় আল্লাহর হাবিব বলছেন আল্লাহ বিজি কিরিল্লাহ তাৎমা ইন্নাল কুলুব আল্লাহর কোল কলবের এ কলবের খোরাক কলবের এতমিনান সেটা হলো আল্লাহর জিকির যেহেতু আল্লাহর জিকির আমাদের নাই তার পরিবর্তে আমরা গুণা করতেছি পাপ করতেছি ছবি দেখতেছি তার মানে এক নম্বর মোবাইল ফোন নামক দেহটার ভিতরে হারাম ঢুকাইয়া নষ্ট করেছি দুই নম্বর এই সিম কার্ডটা সেটাকেও আমরা গান শুনে ছবি দেখে দেখে নষ্ট করে ফেলে দিয়েছি তিন নম্বরে আমার ভাইয়েরা সকাল সন্ধ্যার আমাদের ঘর থেকে কোরআনের তেলাওয়াত বের হয় খুব খেয়াল করে দেখেন রাতে যখন আটটা বেজে যায় নয়টা বেজে যায় আমাদের মায়েরা যায় নামাজের পরিবর্তে সোফা সেট বিছাইছে মাথার কাপড় তো এখন গলার মধ্যে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে গেছে এরপর হাতের তোজ বিয়ার নাই মুখটার কাবার দিকে নাই মায়েরা বসে বসে রিমোট টিপতেছে হিন্দুরা মন্দির থেকে উলু উলু ধুনি দিচ্ছে আর ডিস অ্যান্টিনারে তার দেওয়া তার দেওয়া মুসলমানের ঘর থেকে হিন্দুদের মন্দিরের ধনিগুলো সমানে সাপ্লাই হইতেছে তার মানে যদিও মুসলমানের ঘর কিন্তু এটা হিন্দুদের মন্দিরের সঙ্গে সংযোগ হইয়া মন্দিরের অংশ হইয়া গেছে কথা বলুন ঠিক কিনা মোবাইলে যদি ব্যালেন্স না থাকে দুঃখিত আপনার অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যালেন্স আমাদের ঘরে কোরআনের তেলাওয়াত নাই এই জন্য আমাদের অ্যাকাউন্টের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যালেন্স মাথার মধ্যে তাকায় দেখেন শূন্য তেরম টুপি নাই মুখের মধ্যে দাখে তাকিয়ে দেখেন আমার নবীজির সুন্নতের আরো একটা নেটওয়ার্ক অর্থাৎ দাড়িটাও নাই শরীরের মধ্যে তাকায় দেখেন এমন শার্ট এমন প্যান পরেছে যে প্যান্টের পুঁট নাই পুঁট বিহীন প্যান পরে বেড়ায় আমাদের যুবক ভাইয়েরা সেই তো কিছুদিন আগে খুলনাতে মাহফিল করতে গেলাম গাড়ির ভিতর থেকে এক ভদ্র বেচারি ব্যাগ টেনে বের করতেছে ব্যাগে সাপ যখন লাগছে পাশার থেকে প্যান্টটা খুলে চলে গেছে এরকম নাই এখানেই পাওয়া যাবে এখানেই পাওয়া যাবে দেখেন দেখেন অনেকেই পরে আসছে পাঁচ হাত থেকে পেন অর্ধেকটা খুলে গেছে দেখেন 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 পাওয়া যাবে এটা একটা পোশাক হলো যেই পেন দিয়ে পাছায় ঢাকে না এটা আবার কেমনে পোশাক হলো তা আবার মুসলমানের ভাইয়েরা পরে 
আল্লাহ তাবারক তাআলা এই আযাব এই অভিশাপ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুক বলুন আমিন কষ্ট হচ্ছে বাবা খারাপ লাগতেছে আপনাদেরকে আমি আপনাদের খেদমতে নতুন মেহমান বড় আশা করে অনেক দূর থেকে এসেছি আপনারা আমাকে নিয়ে এসেছেন আল্লাহ তাআলা যে কথাগুলোর ভিতরে হেদায়েত আছে যে কথাগুলো জানা অতি জরুরি সেই কথাগুলো আমার জবানে যেন বের করে দেয় সবা করি আমিন ও আমার কলিজার টুকরা ভাইরা এক নম্বর মোবাইল ফোন 3.5 হাত দেহটা সেটাও নষ্ট দুই নম্বর সিম কার্ড এটাও নষ্ট তিন নম্বরে কোরআনে তো রিসার্চ নাই কোরআনে তেলাওয়াত নাই চতুর্থ নম্বর সুন্নতের নেটওয়ার্ক নাই নাস্তিক বেঈমান মুরতাদের নেটওয়ার্ক দিয়ে আমরা সব কিছু মস্কে দেশে তাও আবার খ্রিস্টানের মত আমার ভাই রাসূল কাটছে তাও আবার কোন নায়ক অথবা গায়কের মত প্যান্টটা পরেছে তাও আবার কোন বাটপারের মত শার্টটা পরেছে তাও আবার এই যে এই দিক দিয়ে ঝুলানো ওই দিক দিয়ে কাটা এই দিক দিয়ে সেও ব্যয় করা তার মানে এগুলো কোন একটা মডেল গায়ক আর নায়কের মত শরীরের ভিতরে আমাদের সুন্নতের নেটওয়ার্ক নাই এই জন্য আমরা গোটা পৃথিবীতে মুসলমানরা মার খায় কথা বলো ঠিক কিনা আমার ভাই আর তাহলে এগুলো নষ্ট হয়ে গেছে চারটা জিনিসই নষ্ট হয়ে গেছে এই চারটি জিনিস ঠিক করার দরকার আছে না নাই মোবাইল নষ্ট হয়ে গেলে মোবাইল ঠিক করতে হবে সিম কার্ড নষ্ট হয়ে গেলে সিম কার্ড রিপ্লেস করতে হবে ব্যালেজের মধ্যে মোবাইলের মধ্যে আমার ভাইরা ব্যালেজ যদি না থাকে তাহলে রিসার্চ করতে হবে আর চতুর্থ নম্বর হলো নেটওয়ার্ক যদি না থাকে নেটওয়ার্ক মেরামত করতে হবে টাওয়ারের ভিতরের মধ্যে যেতে হবে এই চারটি কাজ যদি করতে পারি তাহলে মোবাইল যেমন সচল হয়ে যাবে আপনার আমার সাড়ে তিন হাত বডি বাম স্তরের দুই আঙ্গুল নিচে আলা ওয়াহিয়াল কালব নামক ইমানের সিম কার্ড আমার বন্ধুরা এরপর বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত নেটওয়ার্ক এবং আল্লাহর কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াতের রিসার্চ এই চারটি কাজ আমাদেরকে এখন কেমনে ঠিক করা যাবে মোবাইল তো মেকারের কাছে গেলে ঠিক করে দেয় আল্লাহর হাবিব কত সুন্দর করে বলে দিয়েছেন কত সুন্দর করে বিশ্বনবী জানিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষই গুনাহগার কিন্তু সবচেয়ে উত্তম গুনাহগার তিনি যে গুনাহ করার পর আল্লাহর কাছে তওবা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলে দিয়েছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা দরজুয়ানি তওবা করদান শি গায়ে পয়গাম্বরি ওয়াক্তে পীরি গোরহে জালেন মিশাওয়াদ পরহে জেগার ওয়াক্তে পীরি গোরহে জালেন মিশাওয়াদ পরহে জেগার জুয়ান কালে তওবা করা এটা হলো পয়গাম্বরদের খাসলত বন্ধু মোবাইল মেকারের কাছে নিয়ে গেলে মেকার মোবাইলটাকে ঠিক করে দেয় আল্লাহর হাবিব বলেছেন जिंदगीতে যত গুনাহ করো সব গুনার কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে যদি খাস দিলে তওবা করো আল্লাহ নিজেও বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসু जोरे बोल আমার ভাইরা আবার ঘরে কোরআনের তেলাওয়াত শুরু করতে হবে আল্লাহর কোরআন আল কোরআন হুজ্জাতুল্লাহ কা ওয়া আলাইকা আল্লাহর হাবিব বলছেন এই কোরআনুল কারীম হলো দলিল এটা যদি সপক্ষে সুপারিশ করে আল্লাহর বান্দা বিনা সন্দেহে আল্লাহর জান্নাতে চলে যাবে কোরআনুল কারীম যদি বিপক্ষে যায় নামাজ রোজা হ যাকাত ইবাদত বন্দেগি দিয়া উপার হওয়ার উপায় এই জন্য আল্লাহর কোরআনুল করিমের জন্য আপনাকে আমাকে কিছু করতেই হবে ও মুসলমান যে কথা বলছিলাম আপনাদের খেদমতে পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের সোনালী দিনগুলোর কথা স্মরণ করুন পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা স্মরণ করুন যেই দিন পাকা রাস্তা ছিল না যেই দিন ঘরে ঘরে করা কারেন্টের আলো ছিল না যেই দিন হাতে হাতে মোবাইল ফোন ছিল না যেই দিন এত জ্ঞান বিজ্ঞান ডাক্তার মোবাইল কম্পিউটার প্রযুক্তি ছিল না কিন্তু প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে রহমত আর বরকত ছিল কথা বলুন ঠিক কি না ভাঙা ঘরের ভিতরে বসিয়া মূর্খ না নিয়ে আর দাদি মাস কালার ডালের তেলানি করেছে গ্রামের এক বাড়িতে তেলানি হয়েছে তো গোটা গ্রাম যেন গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক ও আমার কলিজার টুকরা ভাইয়েরা আজ থেকে মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে আপনার আমার মূর্খ নানি আর দাদি আতব চালের বিরিয়ানি রান্না করেছে গ্রামের এক বাড়িতে বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে গোটা গ্রামটা যেন গন্ধে মোহিত হয়ে গেছে এই তো মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে আপনাদের কালিয়াকোর বাজার পর্যন্ত যাওয়ার জন্য পাকা রাস্তা ছিল না মাটির রাস্তা হেঁটে যাওয়ার রাস্তা গরু গাড়িতে চড়ে যাওয়ার রাস্তা পাঁচটা গামন ছয়টা গামনের ধান 
এক মন ধান বিক্রি করে দেড় টাকা দুই টাকা কেজি ইলিশের মাছ হেঁটে হেঁটে বাড়িতে এসে দেখে রাতের নয়টা দশটা বেজে গেছে সাপ্লাই পানি নাই কারেন্টের আলো নাই হাতের মধ্যে কেরাসিনের তেলের বাতি নিয়া আমার ভাইরা পুকুরের ঘোলা পানি দিয়া মূর্খ না নিয়ার দাদি অর্ধ পচা ইলিশের মাছ কোনো মতন ধৌত করেছে লবণ থাকলে তেল নাই তেল থাকলে আবার ঝাল দেওয়ার কথা মনে নাই ভাঙা ঘরের মধ্যে বসিয়া বিসমিল্লা বলে মেসের কাঠিটা ধরাইয়া অভাবের সংসার আমার ভাইয়েরা এটা দিছে তো ওটা দেয় নাই আর বর্তমান জামা নাই তো পিয়াজের ঝাঁজ এত বেড়ে গেছে ধারে কাছে যাওয়ার উপর দিন ওনাদের জামানার কথা আমার জানা নাই যে পিয়াজ কেমনটা ছিল তবে আমাদের অবস্থাটাই নতুন করে আবার লবণের আতঙ্ক ধরছিল লবণ কি যে চলতেছে চতুর্দিকে কখনো শুনি বুলবুল আসতে চায় কখনো শুনি পেঁয়াজের ঝাঁজ বেড়ে যায় কখনো আবার শুনি ট্রেন সামনা সামনি ধাক্কা লাগে আবার কখনো শুনি ট্রেনের নয়টা বগি একসাথে উল্টে পড়ে কি হইল টাকি এত ডিজিটাল এত আধুনিক এত আপগ্রেড হওয়ার পর কি রেজাল্টটা পাচ্ছি টাকি আমি আজকে মোবাইলে কোথায় আছি আমার সিম কার্ডের সার্চ দিয়ে দেখা যায় যে আমি কোথায় আছি আর ট্রেন কোথায় আছে সেটা দেখা যায় না বেতন খায় দায়িত্ব পালন করছে না এই জন্য এই অনিহার কারণে এই সমস্ত পাপ আর দুর্ঘটনা গুলো ঘটতেছে কথা বলুন ঠিক না বেটি আমার পলিজার টুকরা প্রিয় ভাইয়েরা বলছিলাম আপনাদের ক্ষেত মতে এই যে পেঁয়াজকে নিয়ে যে সিন্ডিকেট চলতেছে এটাও যতটুকু পরিমাণ মজুদ রয়েছে সবগুলোকে রিজার্ভ করে রেখে দিয়ে কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হয়েছে ইসলাম এই সংকটকে কোনোদিন সাপোর্ট করে না এটা কোনো মুসলমান করতে পারে না যদি কোনো মুসলমান করে এটা মুসলমান নয় মুসলমানের নামের কলঙ্ক কথা বলুন ঠিক কিনা ও আমার প্রাণ প্রিয় ভাইয়ানা সেই মূর্খ নানি আর দাদি হাতের মধ্যে লবণ আছে তেল নাই তেল থাকলে ঝাল নাই তারপরে যদি একটা দিন নানি আর দাদির হাতের ইলিশ মাছ আর পান্তা ঘাত খেয়েছেন যারা একটু খেয়েছেন তারা একটু আমাকে উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করবেন মূর্খ নানি আর দাদির হাতের ইলিশ মাছ আর পান্তা ভাত একদিন যদি খেয়েছেন কম করে হলেও এক সপ্তাহ পর্যন্ত হাত থেকে সুগন্ধ চড়াই সে কথা বলেন ঠিক কিনা সেই নানি দাদিদের স্মৃতি চারণে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করি আমরা ছয় টাকার কেজি ইলিশের মাছ ছয় হাজার টাকা দিয়ে সাগর থেকে আমদানি করে নিয়ে আসতেছি আমরা ভাঙা ঘর গুলোকে তিন তালা পাঁচ তালা দশ তালা বিল্ডিং বানিয়ে ফেলে দিয়েছি আমরা নর্মাল চুলা বাতিল করে দিয়ে গ্যাসের চুলা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়েছি আমরা সাধারণ মশলা ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে রাজনী গুরা মশলা ব্যবহার করতেছি আমরা মূর্খ নানিয়ার নাদি নানিয়ার দাদিদের নাতনিদের কায় পাশ বিয়ে পাশ ডিগ্রি পাশ করিয়েছি আমরা খালি উন্নতি গুলো একটু হিসাব করবেন আমার সাথে সাথে আপনার একটু হিসাব করেন ছয় হাজার টাকার কেজি ইলিশের মাছ রাধুনী গুড়া মশলা দিয়া গ্যাসের চুলায় বসে ডিগ্রি পাস বউ রকমারি কায়দায় রান্না করে রান্নার পর খাবার সময় নাকের মধ্যে নিয়ে চেক করতে হয় ইলিশ না সিলভার কাপ কথা বলুন ঠিক কিনা গেল কোথা আওয়ামী লীগের নেতারা কম্বল চুরি করতেই পারে আওয়ামী লীগ অনেক বড় একটা দল বিএনপির নেতারা দু একজন গম চোর থাকতেই কিন্তু আমার ইলিশ মাছের স্বাদ কে চুরি করলো আমার আতব চালের বিরানির তেলানির স্বাদ কোথায় গেল আমার মাসকালার ডালের মজা কোথায় হারিয়ে গেল ওই মূর্খ নানি আর দাদি আঠারোটা সন্তান পেট থেকে নর্মাল ডেলিভারি করল তাদের নাতনিরা একটা দুইটা করে তারপরও কেন পেট চুরা লাগলো ওদের নানি আর দাদির বাচ্চাগুলো বুকের দুধ খেয়ে শেষ করতে পারত না আর এদের নাতনিদের বুক আছে মগর কাপড় দিয়ে ঢাকায় না তার জন্য তাদের বাচ্চাগুলো এখন বুকের দুধ পায় না তখন কারা জামানা ছিল নন ডিজিটাল জামানা ইপটিজিং যৌতুক নারী নির্যাতন ছিল না এখন তো ডিজিটাল জামানা কেন ইপটিজিং যৌতুক নারী নির্যাতনা যন্ত্র নাই বাঁচা যায় না তার মানে ও কলিজার টুকরা প্রিয় ভাইয়েরা বেশি কথা না মাত্র দুইটা কথা পঞ্চাশ বছর আগে বাংলার ষোলো কোটি মুসলমানের ঘরে কিছু থাক আর না থাক আল্লাহর কোরআনুল করিমের তেলাওয়াত ছিল ঠিক কিনা সেই জন্য রহমত ছিল বর্ক ছিল আল্লাহর জান্নাতের সব 
আত্মসংযোগ যে আঘাতটাকে পরিপূর্ণ করা ছিল এখন আমরা বড় লোক হয়ে যাচ্ছি ধনী হয়ে যাচ্ছি ডিজিটাল হয়ে যাচ্ছি আমাদের বিল্ডিং গুলো বড় হয়ে যাচ্ছে এই জন্য মুসলমানের ঘরে এখন কোরআন উল করিমকে রাখা বড় মুশকিল হয়ে গেছে কারণ গায়কের ছবি নায়কের ছবি এত বড় ডিশ এন্টিনার টিভি বড় বড় টিভির ছবি লাগানো আছে সব সময় বাংলা ছবি ইংরেজি ছবি উর্দু ছবি হিন্দি ছবি ইংরেজি ছবি ছবি আর ছবি ঘরের মধ্যে চলতে থাকে এই জন্য ঘরের মধ্যে আর কোরআন উল করিম রাখা प्राप्त बंदा बोलें घर मध्य कुरान उल करीम के रखा शोभा पायना क्यों कुरान उल करीम के पढ़ते जानिना घर बेर कुरान उल करीम के बेर मस्जिद मध्य अमानत दिए आसे जमा दिए आसे इमाम सब मस्जिद आलमार मध्य तक मध्य कुरान उल करीम रेखे दे कुरान उल करीम मध्य दुई आंगुल तीन आंगुल पर्त पर मैला जमे जाए रिमोटे बाटम टीपते टीपते रिमोटे बाटम पर्त खया सदा हो जाए यह कपाल पड़ा मुसलमान कपाले जुलूम अत्याचार निर्तन শুধু বেড়ে চলতেছে কোন শান্তি জুটতেছে না ঠিক কিনা আমার প্রাণপ্রিয় ভাই সেই জন্য আজকে এই কোরআন উল করিমের মাহফিল থেকে আমি আপনাদের খেদমতে উদাত্ত আহ্বান জানাতে চাই এ কোরআন উল করিম হলো একটা পরশ পাথর এ কোরআন উল করিম হলো একটা ম্যাগনেট এ কোরআন উল করিম হলো একটা চুম্বক আর আনুল করিম কাল্লা তালা আরো সাজমি রেখেছিলেন আর সাজমের মর্যাদা বেড়ে গেল একজন ফেরেস্তা নিয়ে আসলেন ফেরেস্তাদের সর্দার হয়ে গেল একজন নবীর কাছে আসলো নবীটা শ্রেষ্ঠ নবীদের মধ্যে দামি নবী শ্রেষ্ঠ নবী হয়ে গেল একটা দেশে নাজিল হলো ওই দেশটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামি দেশ হয়ে গেল আমার ভাইরা একটা মাসে নাজিল হলো ওটাও শ্রেষ্ঠ মাস হয়ে গেল একটা রাত্রে নাজিল হলো লাইলাতুল কদরি খৈরুমিন আলফি সাহার এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম হয়ে গেল যে কাগজের মধ্যে লেখা হয়েছে সে কাগজের দাম বেড়েছে যে কবারে জড়ানো হয়েছে সে কবারের দাম বেড়েছে যে কাঠের উপরে রেখে পড়া হয় সে কাঠের দাম বেড়েছে কিন্তু বাংলার জমিনে কোরআন যারা পরে তাদের দাম কমানোর জন্য বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত চলতেছে কোরআন যেখানে লাগছে সব জায়গার দাম বাড়ছে খালি কোরআন হুজুররা পড়ছে তার জন্য আমাদের দেশে হুজুরিদের দাম একটা পিওনের বেতন পনেরো হাজার ইমামের বেতন পাঁচ হাজার কথা কয় না কে আপনার ছেলের তিনটা প্রাইভেট সার ইংরেজি সারের পঁচিশশো টাকা বাংলা সারের দুই হাজার টাকা অঙ্ক সারের দেড় হাজার টাকা কোরআন যিনি পড়ান মাসে মাত্র পঞ্চাশ টাকা তাও আবার ফতুয়া জিজ্ঞেস করে তিন মাস বাকি রাখে কথা বলেন ঠিক কিনা কোরআন যেখানে লেগেছে যেভাবে লেগেছে সব জায়গার সম্মান মর্যাদা আল্লাহ বাড়াইছে আর আমরা সিটারি বাটপারি করে সম্মান কমানোর জন্য চেষ্টা চলতেছে কিন্তু আল্লাহ যদিও মানুষ চেষ্টা সম্মান কমানোর জন্য করতেছে বাড়িয়েছেন কে যোগ বিয়োগ করে দেখেন একজন শিক্ষিত মানুষ একজন পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতনের চাকরিজীবী মানুষ মাসে যেই পরিমাণ মাছ আর গোস্ত খায় একজন ইমাম সাপ তার সেটা কম না বেশি খায় তাহলে ও পঞ্চাশ হাজার টাকা যদিও পায় আমাদের চাইতে কমই একজন ইমাম সাপ যেই কাপড়টা বরে খবর নিয়ে দেখেন নিম্নে সাড়ে সাতশো টাকা গজ আর ওদের কাপড়ে দেখবেন ডাক পঞ্চাশ ডাক পট্টি থেকে দেড়শো টাকা পিছে কিনে কথা বলে না কেন আমার ভাইরা যদি আপনারা কমানোর চেষ্টা করছেন তবু কোরআনের সম্মান বাড়িয়েছেন কে আমার বন্ধুরা অনেকেই দেড় লাখ টাকা বেতন পায় তারপরে মনে কোনো শান্তি ডাম দিক দেখায় বাম দিক দেখায় উপর দিক দেখায় নিচের দিক থেকে খায় ভাইয়ের টাকায় বোনের টাকায় সমাজের টাকায় এলাকার টাকায় সুদেও খায় ঘুষেও খায় এরকম খাই খায় ওয়ালা মানুষকে আমাদের দেশে না নেতা যদি হয় তবু এই এলাকার কোন নেতা নয় আমি আমার এলাকার কথাগুলো বলতেছি রে ভাই এরা রডও খায় সিমেন্টও খায় ইটও খায় বালিও খায় খোয়াও খায় पायखाना 
সারে নাকি এ ভাই আপনাদের এলাকার কোনো কথা বলিনি আমার এলাকার কথা বলছি এই পায়খানাটাও বলেন না পায়খানাটাও আরো একটু জোরে বলেন পায়খানাটাও খুব হাসলেন আপনারা আর যারা শুনল তারাও খুব কষ্ট পাইল যে আমাদেরকে পায়খানা খাওয়ার কথা বললো জি পায়খানাও হারাম ওই সুদের টাকা ঘুষের টাকাটাও কোন পার্থক্য নাই আমি বললেও এটা হারাম না বললেও আমার কলিজার টুকরা প্রিয় ভাইরা এত খায় কিন্তু জিন্দেগিতে শান্তি মাঝে মাঝে দরগায় যায় মাজারে যায় তাবিজ খোঁজে তাজিব তাবিজ খোঁজে খাজা বাবা খাজা বাবা আমায় একটা তাবিজ দেন আমার ঘরে আমি মেম্বর আমার বউ চেয়ারম্যান ও আমার কলিজার টুকরা প্রিয় ভাইরা ইমাম সাপ মাত্র পাঁচ হাজার টাকা বেতন পায় মাঝে মাঝে তিন মাস পর্যন্ত বাকি পড়ে যায় এই জন্য হুজুর পান খায় পানের রসগুলো গড়ে যায় হুজুরের মুখে যত সুন্দর টাটকা টসটসা মিষ্টি মিষ্টি হাসি দেখতে পাবেন ওই ঘুসখুরের মুখে সারা জিন্দেগিতে অত দামি মিষ্টি হাসি কোনোদিন ঘুসখুরে দিতে পারবে না ঠিক কিনা ওর মুখে হাসি আসবে দেখবেন কোন শান্তি আর যে পাঁচ অক্ত নামাজ পরে আল্লাহর কোরআনটা তেলাওয়াত করে রিক্সা চালায় ভ্যান চালায় মানুষের বাড়িতে কাজ করে খায় সারাটা দিন কষ্ট করে কাজ করেছে সন্ধে বেলা বাড়িতে ঢুকেছে এসে দেখে আলু ভর্তার ভাত সামনে আগিয়ে দিয়েছে প্যাক প্যাক করে একাই তিন প্লেট বসাইছে বড় লোকের ঘরে খবর নিয়ে দেখেন এত খাবার সদ্য গুষ্টিও খাইতে পারবে না একই রাত্রে মায়ের মাত্র দুইটা পাতলা পাতলা নরম রদ নরম রুটি তার পর মুখে ঢুকতে চাই এদের দিয়ে শেষ করা যায় না আর ওরা পাই তারপর খাওয়ার সুযোগ কমাতা তাদের জোটে এটাই হলো হালাল আর হারামে পার্থক্য এই জন্য কলেজার টুকরা ভাইরা দুনিয়ার পিছনে এভাবে পাগলের মতন দৌড়ানো যাবে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন হালাল রুজি খাও হালাল রুজি খাওয়াটা হলে বাদত হালালের মধ্যে আল্লাহ তালা রেখেছে বরকত হালাল খেয়ে নামাজে দাঁড়াবেন শান্তি পাবেন হারাম খেয়ে নামাজের মধ্যে দাঁড়াবেন দেখবেন এরকম হবে ওরকম হবে ব্যথা হবে হালালের মধ্যে মজা আছে হারামের মধ্যে কোনো মজা ও আমার প্রাণপ্রিয় ভাইয়ারা সেই জন্য আপনাকে আমাকে সারাটা জীবন সুন্ন তরিকার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে আলোচনা হচ্ছিল হালালের মধ্যে আল্লাহ তালা বরকত দিয়ে রেখেছেন হারাম খোরে জিন্দেগিতে বরকত নাই হায়াতে বরকত নাই খাওয়ার মধ্যে বরকত নাই ঘরের মধ্যে শান্তি নাই আর হালাল খোর যদি হয় প্রত্যেকটা জায়গাতে বরকত আর বরকত জান্নাতের শান্তি দিয়া পরিপূর্ণ করে রেখে দিয়েছেন কে আমরা এমন একজন নবীর উম্মত যে নবী কাল্লা তালা রাষ্ট্রপতি থেকে নিয়ে রাখাল পর্যন্ত বানিয়েছেন স্বামী থেকে শ্বশুর থেকে নিয়ে নানা পর্যন্ত বানিয়েছেন একজন নানা তার নাতির সাথে কেমনে আনন্দ করবে এটা নবীজির জিন্দেগিতে আসে না নাই একজন জামাই তার শ্বশুরের সাথে কেমনে ব্যবহার করবে এটা নবী জিন্দেগিতে আছে না নাই একজন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে কেমনে মোয়ামিলা করবে এটা নবীর জিন্দেগিতে আছে না নাই একজন কর্মচারী তার মালিকের সাথে কেমন ব্যবহার করবে এটা আমার নবীর আদর্শের ভিতরে আছে না নাই একজন রাষ্ট্রপতি কেমনে রাষ্ট্র চালাবে এটা আমার নবীজির আদর্শের মধ্যে আছে না নাই একজন ছাগল চরে ছাগল চরা নেওয়ালা রাখাল সে কেমনে ছাগল চরাবে এইটা ধরতে গেলে ওইটা দৌর দিবে ভালোর জন্য যদি টানেন চার হাত পায়ে ব্রেক দিবে আমার ভাইরা ছাগল চরানো বড় যন্ত্রণার কাজ এই জন্য নবীজিকে দিয়ে ছাগল পর্যন্ত চরায় নিয়েছেন তার মানে নবীর শূন্যত্ব দিকায় যদি ছাগল চরান এটা আপনার জন্য এবাদত শূন্যত্ব দিকায় যদি বিয়ে করেন সেটা আপনার এবাদত শূন্যত্ব দিকায় নানা আন্নাতি যদি আনন্দ করেন এটাও এবাদত শূন্যত্ব দিকায় স্বামী আর স্ত্রী বসে বসে যদি গল্প করেন সেটাও আপনার জন্য এবাদত শূন্যত্ব দিকায় জামাই একসাথে খেতে বসেছেন খেজুর খাওয়া চলতেছে নবী আল ইসলাম খেজুর গুলো খাইতেছেন আর বিচি গুলো আস্তে করে হজরত আলীর সামনে রেখে দিতেছেন খাবার শেষ বেলা মুসকি একটা হাসি দিয়ে বলে আলিয়াজকে অনেক খেজুর খাইছে 
সুবহানাল্লাহ বলবেন না আরে মিয়া ই আর কি করার জন্য ওই দাইমা দেখা লাগবে না নবী সুন্নাত দেখতে পাও না কি সুন্দর জামায়ের সাথে নবীজি ই আর কি করতেছেন নিজে খেয়ে বিচিগুলো দেখ সামনে দিয়া বলছে দেখো আলী আজকে কত খেজুর খাইছে হযরত আলী অত্যন্ত চালাক মানুষ ছিলেন যে জি আমি খেজুর খাইছি কেউ আবার বিচি সহ খাইছে সুবহানাল্লাহ বললেন না আমরা একটা হাদিস শুনলাম আরেকটু বার সুবহানাল্লাহ বলে এই হাদিসটা শোনার কারণে ডান কানের ফেরেশতা আমাদের আমল নামার মধ্যে 100 রাকাত নফল নামাজের সওয়াব লিখেছেন সুবহানাল্লাহ বলেন এই যে সুবহানাল্লাহ বললেন এর জন্য জান্নাতের ভিতরে আমাদের জন্য একটা সুবহানাল্লাহর গাছ হইছে গাছটা কত বড় একটা তেজসে ঘোড়া 500 বছর দৌড়াইলেও গাছের ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না আরো জোরে সুবহানাল্লাহ দুনিয়ার আম গাছে আম কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ধরে জান্নাতের গাছে কি কিছু ধরে হ্যাঁ আল্লাহর নবী বলছেন প্রত্যেকটা ডালে ডালে পাতায় পাতায় একদল রহমতের ফেরেশতা বসে কিয়ামত পর্যন্ত জিকির করবে যত সওয়াব আপনি আমি প্রথমে বলেছি এইজন্য আপনার আমার আমল নামা এগুলো দান করে দিবে সুবহানাল্লাহ কি जिंदगी আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন মাশাআল্লাহ আমার নবী নামাজ পড়তে গেছে সেজদার মধ্যে নামাজে সেজদাতে ইমাম হোসেন গিয়ে সোজা হুজুরের ঘরে ঘর মধ্যে ধরে কানটা ধরছে কান ধরে বলছে চল ঘোড়া চল নবীজির কান ধরে মোসরায় সাহাবা کرامের কলিজা থেকে রক্ত খলন হচ্ছে আমার নবীর ঘরের মধ্যে বসছি শালির বেটা আমার নবীর কান ধরে টানতেছিস কিন্তু নবীর ঘরে নবীর সামনে জোরে আওয়াজ বলতে পারে না আর আমাদের দেশের কাপুরুষগুলো বাড়িতে কথা বলতে পারে না আর মসজিদে এসে মাতাবরি করে কথা বলুন ঠিক কিনা বাড়িতে যদি জোরে কথা কয় বাড়ি ওয়ালি ঝাটার উল্টা দিকে ধরে সাইজ করবে এজন্য বাড়িতে কথা বের হয় না মসজিদে এসে কথা বড় করে বের করে এরকম আছে না নাই ওরে মর নেতা রে নেতা গিরি মসজিদে এসে হুজুরের আওয়াজ আর উপরে সুন্দর করে আতে কারি মেলা খা আছে যদি তোমার তোমাদের আওয়াজ আমার নবীর আওয়াজের চেয়ে উঁচু হয়ে যায় তোমাদের जिंदगीর আমলগুলোকে আমি আল্লাহ बर्बाद করে দিব আজকে সেই নবীর উত্তর শরী ওলামা ইকরামের বিরুদ্ধে কেউ যদি বড় আওয়াজ করে তারও जिंदगीর আমলগুলো बर्बाद হয়ে যাবে কথা বলুন ঠিক কিনা আমার কলিজা টুকরা প্রিয় ভাইরা নবী আলাইহিস সালাম এমন শান ওয়ালা এমন মান ওয়ালা নবী আমরা পেয়েছি নবী আলাইহিস সালাম মিরাজে যাবেন কিন্তু তার আগে ঘুমিয়ে আছেন হযরত জিবরাইল এসে নবীজির পায়ের তালুর মধ্যে তার গাল ঘুষতেছে সুবহানাল্লাহ বলবেন না হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের গাল আল্লাহ তাআলা কোরফুল নামক একটা ঠান্ডা পদার্থ দিয়ে বানাইছে হুজুরের পায়ের নিচে ঠান্ডা লাগছে চোখ খুলে তাকায় দেখে জিবরাইল পায়ের মধ্যে গাল ঘুষতেছে জিবরাইল তুমি তোমার গাল আমার পায়ের মধ্যে ঘুষতেছো হযরত জিবরাইল বল ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাকে বানানোর সময় তো বানাইছেই আপনার গালকে ঘুষায়া আপনার আমার গালকে বানাইছেই তো কোরফুল দিয়ে আপনার পা ঘোষার জন্য আজকে সেই নবীর সুন্নত ভালো লাগে না আদর্শ ভালো লাগে না হায় রে কাপুরুষ মুসলমান রে আজকে দাড়ি কাটলে নাকি ডিজিটাল হওয়া যায় আপডেট হওয়া যায় ও মুসলমান আমি আর কয়টা কথা বলবো যেদিকে যাচ্ছি সাদি অন্ধকার আর অন্ধকার দেখতেছি সব দিকে খালি হাহাকার দেখছি কথায় বলে সর্বঙ্গ ব্যথা মলম দিব কোন জায়গায় তারপরে দাড়ি নিয়ে কথা হলো দুটো কথা বলবো ভাই আপনাদের এলাকায় কি ধান আবাদ হয় ধান কলার গাছ আছে কলার গাছের পাতা আছে না পাতা পাতাগুলো যদি কেটে দেন ভালো কলা হবে হ্যাঁ এ তো ঝামালা কলার পাতা তো ঝামালা ধানের পাতা তো ঝামালা নিচে খালি খাবার দিবেন কিন্তু ধানের পাতা রাখবেন না পাতা হবে আর কাটবেন না হলে বক বকরি দিয়া প্রত্যেকদিন খাওয়াবেন গরু দিয়া খাওয়াবেন খাওয়াবেন ভালো ধান হবে তো হ্যাঁ আরে ভাই নিচে দিক থেকে ঠিকই তো খাবার উঠতেছে উপরে পাতা না থাকলে কি বা সমস্যা বিজ্ঞান আজকে প্রমাণ করেছে গাছ খাবার খালি নিচের দিক থেকে নেয় না গাছে পাতা দিয়েও পর্যন্ত খাবার গ্রহণ করে কথা বলুন ঠিক কিনা ও মিয়া এমনি আল্লাহ তোমার দাড়ি দেয় না মুখ দিয়ে যা খাইতেছো তা শুধু নয় অক্সিজেন যা নিচ্ছ তা শুধু নয় এই দাড়ির মাধ্যম দিয়েও আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় খাবারগুলো অক্সিজেন গুলো প্রোটিন গুলো ক্ষমতা গুলো যোগ্যতা গুলো আল্লাহ তাআলা এগুলোর মধ্য দিয়েও পর্যন্ত সংগ্রহ করে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ 
আজকে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যারা দাড়ি ক্লিন সেট করে এরা অচির এই যৌন শক্তি হারিয়ে ফেলবে আর যাদের মুখের মধ্যে দাড়ি থাকে আল্লাহ তালা এই দাড়ির মধ্য দিয়া তাদের ভিতরে যৌন ক্ষমতাকে অটুট রাখে কারণ এটা হলো ওই যে পাতা যেমন কাছের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে পাতার পাতার অক্সিজেন দিয়ে আলো দিয়া বাতাস দিয়া এই দাড়ির মধ্য দিয়াও পর্যন্ত আল্লাহ তালা আমাদের শরীরের মধ্যে শক্তি সঞ্চালন করেন জোরে বলুন সোহান আল্লাহ আজকে বিজ্ঞান প্রমাণ করতে বাধ্য হয়েছে এই যে আমরা পায়ে টাকনুটা দেখতেছি বেয়াদবি মান মনে নিবেন না হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ নবী বলছেন মা আসফানা মিনাল কাবাইলি মিনাল ইজারফিন নার টাকনু নিচে যে অংশ পায়জামা অথবা লুঙ্গি দ্বারা ঢাকা থেকে আল্লাহর হাবিব বলছেন এটা জাহান্নামের মধ্যে যাবে এরা চিন্তা করলো কেন এত ভয়াবহ কঠিন হাদিস এরা যারা টাকনু ঢেকে রাখে তাদের পা এক দিকে করলো আর টাকনু যারা ফাঁকা রাখে তাদের পা আর এক দিকে করলো এরপর কম্পিউটারে ঢুকায়া পরীক্ষা করতে শুরু করে দিল পরীক্ষা করে আজ उपरे আর নিচে বাল্ব ছাল বাল্ব জ্বলে সোলারে যদি রোদ লাগে বাল্বে তত আলো বাড়ে সোলারে যদি রোদ না পায় বাল্বে আলো জ্বলবে আল্লাহ তালা পুরুষের জন্য যৌন শক্তির সোলার কি টাকনুর মধ্যে সেট করে রেখে দিয়েছেন এটা যত আলো বাতাস পাবে আল্লাহ ওই যুবকের যৌবনকে তত অটুট রেখে দিবে জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ আমার প্রাণ প্রিয় ভাইয়েরা আমরা এমন একজন নবী পেয়েছি যে নবীর কাদের মধ্যে নাতি গিয়া বসে কান ধরে টানে সাহাবাই ক্রামের কলিজা থেকে রক্ত ক্ষরণ হয় কিন্তু কেউ কোনো কথা বলতে পারে না একজন সাহাবির নাম ছিল হজরত অমর তিনি বড় রাগী মানুষ ছিলেন চোখ মুখটা তার লাল হয়ে গেছে আগুনের মতন গরম হয়ে গেছে কিন্তু নবীর সামনে তো বেয়াদবি করা যায় না হজরত আবু বকর সিদ্দিকরা হজরত অমর ফারুক রাজি আল্লাহ তালানু তিনি থরথর করে রাগের কারণে কাঁপতেছে আর এই দিকে আল্লাহ রব্বুল আমিন হজরত জিবরিলকে পাঠিয়ে দিয়েছেন যা घोड़ार दृश्य टुकु देखे देखे कुदरत कलिजा ठंडा करते আমি জিন্দেগিতে কোনোদিন নানা বলে ডাক দিতে পারি নাই আপনারা যারা নানা আছেন নাতির সঙ্গে আনন্দ করবেন শূন্য তরিকায় যদি আনন্দ করেন এখানে সোয়াবদান করবেন কে আল্লাহর হাবিব বলছেন যে সময় সুন্নত গুলো বিলীন হয়ে যাবে যে সময় সুন্নত গুলো পৃথিবী থেকে মুছে ফেলা হবে সে সময় কেউ যদি একটা মরা সুন্নতকে জিন্দা করে আল্লাহ তালা তার আমল নামায় এক শত শহীদের সোয়াবদান করবেন জোরে বলুন কতগুলো শহীদের সোয়াব আমরা নবীর জন্য একটা আঙ্গুল কাটতে পারি না আমরা নবীর জন্য আমার ভাইরা একটা আঘাত পর্যন্ত খেতে পারি নাই অথচ একটা শূন্য যদি জিন্দা করতে পারি একশত শহীদের সোয়াব পেয়ে যাব আমরা যারা নানা রয়েছি আজকে আমরা একটু নিয়োগ করি আমরা নাতিদের সঙ্গে নবীজির শূন্য তরিকা আনন্দ করব আল্লাহ তৌফিক দান করুক বলুন আমিন ও যুবক বন্ধুরা আপনারা যারা বিয়ে করেন নাই নবীজি সব শিখিয়েছে নবী মনে হয় বিয়ে সাদির কথা আপনাদের জন্য কিছু বলে যান নাই না বন্ধু তোমার জন্য নবী আমার হাদিসের মধ্যে বলে গেছেন অলি মালিহা অলি জামালিহা অলি নাসাবিহা অলি দিনিহা যুবক যখন বিয়ে করতে যাবা তখন চারটি জিনিসের দিকে খেয়াল রাখবা এক নম্বর খেয়াল রাখবা তার সম্পদের দিকে দুই নম্বর খেয়াল রাখবা তার সৌন্দর্য দিকে তিন নম্বর খেয়াল রাখবে তা चलबे ভিতরে ইমানের সৌন্দর্য দরকার আছে না নাই আমার ভাইয়ারা 
আপনি সৌন্দর্য দেখবেন ভিতরেরটাকে বেশি করে আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের সকলের জন্য নেককার একটা বিবির ব্যবস্থা করে দেখ জোরে বলুন আমিন এই দুনিয়াতে যত নিয়ামত দিয়েছেন আল্লাহ সবচেয়ে দামি নিয়ামত হলো নেককার বিবি সবার ঘরে ঘরে যেন নেককার বিবি দান করে দেয় জোরে বলুন আমিন যারা বিয়ে করেছেন তারা তো ঠকে গিয়েছেন নতুন করে যারা বিয়ে করবেন কিংবা বিয়ে করেন না এখনো পর্যন্ত তাদের জন্য বলতে চাই আপনারা কি দুই নম্বরটাকে বিয়ে করবেন না এক নম্বর এই যারা বিয়ে করেন নাই তারা একটু হাত তোলেন তো বিয়ে যারা করেন নাই হাত তোলেন না রে ভাই আল্লাহ আমাদের হাতগুলোকে কবুল করুক বলুন না আমি আরে যারা বিয়ে করছেন তারা হাত তোলেও সমস্যা নাই কারণ ইসলামে যায় আছে চার খান যারা বিয়ে করেন নাই তারা বিয়ের আগে যে মেয়েগুলো গাছতলায় বাঁচতলায় আকাম কুকাম করে বেড়ায় তাদের কি বিয়ে করবেন যারা দুই নম্বর তাদের কি বিয়ে করবেন তাইলে তো আপনাদেরকে একটা ফর্মুলা অবলম্বন করতে হবে আমি এক নম্বর মেয়ে এক নম্বর মেয়ে পাওয়ার জন্য আপনাদেরকে এক নম্বর একটা ফর্মুলা বলবো যারা এক নম্বর সলেট মেয়েকে বিয়ে করতে চান তাদেরকে বিয়ের আগে মুখে একটু দাঁড়িয়ে রেখে দিতে হবে আপনারা বলবেন এ তো আজব হুজুর দাঁড়িয়ে রাখলে সুন্দরী মেয়েরা বিয়ে করতে চায় না আর আপনি দাঁড়িয়ে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন আসলে তো আপনি ভালো না হ্যাঁ আমি ভালো আপনারাই ভালো না কারণটা হলো সেই মেয়েগুলো দুই নম্বর সেই মেয়ে গেলা কোনোদিন দাঁড়িওয়ালা মানুষকে বিয়ে করবে ওই দুই নম্বর মেয়ে জানে যার মুখে দাঁড়িয়ে আছে তার বউকে যেখানে সেখানে যেতে জোরে বলেন না কেন যাত্রার সাথে ঘুরতে দিবে যার মুখে দাঁড়িয়ে আছে বউকে এত বড় মোবাইল ফোন কিনে দিবে যার মুখে দাঁড়িয়ে আছে বউকে এইরকম মোটা প্লাজু পায়জামা কিনে দিবে এই জন্য দুই নম্বর কোন মেয়ে দাঁড়িওয়ালাকে বিয়ে করতে চাইবে যদি বাঁচতে চান এখনই দাঁড়িয়ে রাখেন নইলে দুই নম্বর মেয়ের পাল্লায় পড়ে যেতে পারে এক নম্বর মেয়ে যারা তাদেরকে আবার বলতে চায় ভুল করেও দাঁড়িওয়ালা ছাড়া কাউকে বিয়ে করবেন না কারণ দাঁড়িওয়ালাদেরকে দাঁড়ি অনেক পাপ থেকে বাঁচায় দেয় কথা বলুন ঠিক কিনা অনেক বড় একটা ছবি লাগানো আছে পোস্টার লাগানো আছে দাঁড়িওয়ালা এরকম করে তাকায় থাকতে পারবে কথা বলেন না কেন ওর মুখে দাঁড়িটা বাধা দিবে না তোর মুখে দাঁড়িয়ে আছে তুই এটা করতে পারিস না দাঁড়িওয়ালা কোনোদিন নষ্ট জায়গা খারাপ জায়গা সিনেমার হল অবৈধ জায়গায় যেতে পারবে না এই জন্য মায়েদেরকে বলবো বোনেদেরকে বলবো তোমরা যদি এক নম্বর মাল পেতে চাও তাহলে দাঁড়িওয়ালাকে বিয়ে করো দুই নম্বর যারা এরা আসলেই দুই নম্বর দাঁড়ি কাটছে মানে দুই নম্বরই করবে এর জন্যই তারা দাঁড়ি কেটে কেটে রেখেছে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার প্রাণ প্রিয় ভাইয়েরা একটু মজা করে নিলাম ইসলামের মধ্যে মজা করা যায় যাচ্ছে না নাই হাসার মধ্যে সুন্নতের তরিকা আছে না নাই হাসি তিন তরিকায় হাদিসের কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এর মধ্যে যেই তরিকার হাসিটা সুন্নতের হাসি যেই তরিকার হাসি নবী আলাহ সাল্লাম হাসতেন সেটা হলো মুসকি হাসি আপনি যদি মুসকি হাসি দিয়া কাউর মনের কষ্টটাকে ভুলে দিতে পারেন আপনার মুখের হাস মুসকি হাসি দেখে যদি কাউর মনের কষ্টটা দূর হয়ে যায় আল্লাহ নবী বলেন এই হাসির বিনিময় আল্লাহ তালা ওই বান্দার আমল নামায় একটা সৎকার সোয়াব লেখে দেয় ভাইয়ের আমার আপনি বিয়ে করেছেন এই বউকে বাড়িতে রেখে মার্কেটে মার্কেটে ঘুরবেন বাজারে বাজারে ঘুরবেন ইসলাম এটা সাপোর্ট করে বউকে বাড়িতে রেখে যারা মার্কেটে মার্কেটে ঘুরে বেড়াই এদের অবস্থাটা ভালো না এরা হিজরা কোয়ালিটির মানুষ কথা বলুন ঠিক কেনা ঘরে বসে বইয়ের সাথে গল্প করেন আপনি যদি পারেন আপনার স্ত্রী উড়াতের উপরে মাথা রেখে মুখের দিকে তাকায় তাকায় আনন্দের গল্প করেন আপনার স্ত্রী আপনার দিকে তাকায় তাকায় গল্প করবে দুইজন হাসি মুখে গল্প করবেন শূন্য তাদায় হয়ে যাবে ওই ঘরে আল্লাহর জান্নাতে রহমত আর বরকত নাজিল হতে থাকবে জোরে বলুন না সুবাহান আল্লাহ আমার নবী এমন একজন নবী নবীজি বলেছেন ওরে আয়সা আমি দিনের বেলা যেগুলোন করি ওগুলোন আমার উম্মতের জন্য শূন্যত আমি রাতে যেগুলোন করি সেগুলোন আমার উম্মতের জন্য শূন্যত সুতরাং আমার রাতের কথাগুলো আমার ঘরের কথাগুলো আমার উন্মতকে বলে দিও ও বন্ধু নবীর তরিকায় আপনি ভাত খাবেন নবীর তরিকায় আপনি টয়লেট করবেন নবীর তরিকা আপনি ব্যবসা করবেন নবীর তরিকায় আপনি বাণিজ্য করবেন নামাজ পড়বেন হজ করবেন জাকাত দিবেন নবীর তরিকায় এই বিবির সঙ্গে মিলামিশা করার দরকার আছে না না সাদনি রাস্তে 
নবী আলাইহিস সালাম আম্মাজান আয়শাকে সঙ্গে নিয়া দুইজন মিলে দৌড় দিয়েছেন সামনে একটা সাদা নিশানা বরাবর আম্মাজান আয়শা সামনে চলে গেলেন বিশ্বনবী পিছনে পড়ে গেলেন অনেক দিন পর আবার দুইজন মিলে দৌড় দিলেন এই দিন আমার নবী সামনে চলে গেলেন আম্মাজান আয়শা পিছনে পড়ে গেলেন আম্মাজান আয়শা অত্যন্ত লাল টকটকে সুন্দরী ছিলেন এই জন্য নবী আলাইহিস সালাম আম্মাজান আয়শাকে ভালোবেসে হুমায়রা বলে ডাকতেন লাল সুন্দরী বলে ডাকতেন এমনি তো সুন্দর মানুষ তারপরও চাঁদের রাত আবার শরম পেয়েছে লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে গেছে মাথা নিচু করে আছে নবীজি বুকে টেনে নিয়া থুতুনি নিচে হাত দিয়া মাথা টেনে উঁচু করে আদর করে কপালে চুমু দিয়ে ডাকতে বলে ওরে আমার আদরের হুমায়রা কেন তুমি লজ্জা পেয়েছো কেন তুমি শরম পেয়েছো অনেকদিন আগে তুমি একবার ফার্স্ট হয়েছিলে আজকে আমি ওইটা শোধ করে দিলাম যেমনি বলেছেন নবীজি আমি শোধ করে দিলাম মা আমার এমন হাসি দিয়েছে আসমানের পূর্ণিমার চাঁদ আম্মাজানের হাসির কাছে হার মেনে গেছে আমরা বিড়ি টানতে টানতে বাড়িতে যাই আমাদের বাড়িতে কোনো শান্তি ভালোবাসা ও ভালোবাসা বিয়ার আগে গাছতলা বাঁচতলায় বারোটা বাজাই দিছে বিয়ার পরে খালি ঝগড়া আর ঝগড়া কথা কয় না কথা কয় না এই তো মরার কিরণ মারার কটকটি আপনারা খালি দেখেন তাই নয় আমিও দেখি আমি দেখি আর ভাবি চিন্তা করি কি রে আছে কি এই কোটি মার হয়েছে কষ্ট নিচ্ছেন না তো ভাইজান আমি ওয়াশ করতে ভালোবাসি না আমি একটু করি ওয়াশ নো ওয়াশ ইউটিউবে আমার আলোচনা আছে দেখবেন ওয়াজ নয় ওয়াশ বক্তৃতা করতে করতে বহুত বক্তা মরে গেছে তো রেজাউল করিম কাউসারি সাপ মারা গেলেন কত বক্তা আমরাই যাদেরকে দেখে দেখে এত দূর পর্যন্ত গিয়েছি তারা স্টেজে মারা গেছে মসজিদ তিন তালা পাঁচ তালা মাদ্রাসা তিন তালা পাঁচ তালা জাতির কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তার মানে টিউবের ভিতরে লিক থাকলে যেমন পাম্প দিলে কাম হয় না ঠিক আমাদের ভিতরে ভাইরাস ঢুকে গেছে এই ভাইরাস গুলো ভিতর থেকে বের না করে কোনো ওয়াজ শুনে কামে লাগবে এই জন্য ভাই ওয়াজ না এগুলো হচ্ছে ওয়াশ কষ্ট হচ্ছে না তো কষ্ট নিচ্ছেন না তো যেখানে যাবেন খালি কটকটি সিরিয়াল কি সিরিয়াল কিরণমালা সিরিয়াল খবর দেখার জন্য টিভি অন করবেন তাও দেখবেন কোটি মার হা হা হাসি হি হাসি কি বুঝাইতে চায় আমি দুই একদিন তাকা তাকাই দু চার পাঁচ মিনিট যতটুকুই দেখছি দেখছি আর চিন্তা করছি কি শিখাতে চাই ওরা কি বুঝাতে চাই এদের তো কোটি কোটি টাকা খরচ করে করে না ভাই এ কথা বলেন করে কি করে না কোটি কোটি টাকা খরচ করে কি বুঝাইতে চায় আমি দেখছি এরা বুঝাইতে চায় শিখাতে চায় স্বামীকে বাদ দিয়া অন্য ছেলের সাথে কেমনি আকাম করা যায় কথা বললেন না কেন এই মেয়েরা যারা কথা বললেন না তাদেরকে কিন্তু কি আমতের দিন আল্লাহ বোবা করে তুলবে এই কটকটি কিরণমালা পাখিতে স্বামী বাদ দিয়া ভাতার বাদ দিয়া অন্য ছেলের সাথে আকাম কুকামো শিখাম করার জন্য শিখানো শিখানো হয় কি হয় না বলেন 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 বউকে বাদ দিয়া অন্য মেয়ের সাথে কেমনি পটানো যায় বসানো যায় এখানে ওখানে নিয়ে যাওয়া যায় কেমনি নষ্ট করা যায় এই সমস্ত পাপ আর পাপাচারের ভাইরাস গুলি তো ওই ডিস অ্যান্টিনের তার দিয়া তার দিয়ে ষোলো কোটি মুসলমানের ঘরে সাপ্লাই করা হচ্ছে কথা বলুন ঠিক না বেঠি এই জন্য আমার কলিজার টুকরা মুরব্বীদেরকে বলবো মসজিদের কোনায় বসে আপনি তো বিতসবি পড়ছেন সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ আর ঘরের কোনায় বসে সবাই জিকির করতেছে কিরণমালা কিরণমালা আপনার এই জিকির বন্ধ করে তসবি ফেলে দিয়া রিমোট আটকান রিমোট বন্ধ করেন এই রিমোট ঘর সমাজ সংসার সব ধ্বংস করে দিয়ে তস তস করে দিয়া আমাদেরকে মরার আগেই জাহান নামের পাঁচ রাস্তার মধ্যে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে কথা বলেন ঠিক না বেঠি আমার কলি চট্টগ্রাম প্রিয় ভাইরা আসুন আমরা এমন একজন নবীর উম্মত যে নবীর হাসাও শূন্য সোহান আল্লাহ বলেন হাসি দেয় কাঁসা কাঁসা হাসির পরে দোয়া আছে না নাই আমার ভাইরা হাসা কাঁসা এরপরে ওঠা বসা এরপরে হাঁটা নবী আলাহ সাল্লাম হাঁটতেন সামায়েলের তির তিরমিজের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে নবীজি সামনে দিকে ঢালু হইয়া হিট হাঁটতেন নবীজি সিনা টান টান করে হাঁটতেন না নবীজি মাথা নিচু করে নিচের দিকে তাকায় তাকে হাঁটতেন নবীজির শূন্য তরিকায় রাস্তার মধ্যে যদি হেঁটে হেঁটে বাজারেও যান বাজারেও যা হবে শূন্যতার আমল হবে আমল নামাই এক শত শহীদের সব আল্লাহ দান করে দিবে আমাদের দেশে বিয়ে হয় এই বিয়ে গুলো আবার খ্রিস্টান নাস্তিকদের তরিকায় আগে ছিল যৌতুক নামে জরিবনা 
এখনই জরিবনা ছেলেদের উপরে আদায় চলতেছে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী কয়েকদিন আগে তিনি পেপারের মধ্যে লিখেছেন পেপারের মধ্যে আমি পেয়েছি আমার ভাইয়েরা শিক্ষা মন্ত্রী বলেছেন এখন যৌতুকটা ছেলেদের উপরে চালু হয়ে গেছে পঞ্চাশ লাখ টাকা মহরানা ষাট লাখ টাকা মহরানা পাঁচ কোটি টাকা মহরানা বাসর ঘরে বিয়ের প্রথম দিনে স্বামী বেচারি ফকির সেজে বইয়ের কাছে মাপ চায় কথা বলেন ঠিক কেনা বউ তো নিরুপায় হইয়া মাপ করে দেয় তিনটা ছেলে হয়েছে হঠাৎ করে গন্ডগোল লেগে গেছে এবার আল্লাহর বান্দি মোহরানার কেস করেছে আপনারা যদি সব অফ হয়ে থাকেন তো অটো তো আমি ভিউজ হয়ে যাব যে ভাই চালায় নিতে হবে আমাকে কষ্ট হচ্ছে না তো আপনাদের এটা বিয়ের না বাসর রাত্রে মাফ করে দিল যদি মাপ করে দেয় তিন ছেলে তিন সন্তানের মা কোনোদিন ওই মোহরানার কেস করতে পারে আর যদি কেস করে তাহলে ওটা মাপ করা হয় যদি মাপ না করা হয় আর মোহরানা যদি বাকি থেকে যায় মাঝখানে যে তিনটা বাচ্চা হলো বুকে হাত লাগান মিয়া দেখো নিজের দিকে আবার আছো কোন জায়গায় এই যে তিনটা বাচ্চা হয়েছে সবগুলো হারাম জাদা কথা বলেন ঠিক কিনা এইবারে মুখটা কালো হইয়া গেছে গা হারাম জাদা দেশটা ভরে যাচ্ছে বিয়ে শাদি হচ্ছে তারপরে হারাম জাদার ভাইরাস রয়ে যাচ্ছে এই জন্য আল্লাহ নবী বলেছেন যে বিয়েতে বিয়েতে খরচ কম সে বিয়েতে বরকত বেশি আছে আল্লাহ বলেন সমাজের এই অদ্ভুত কায়দা গুলোকে ভেঙে দিয়া সুন্নতি তরিকা চালু করতে হবে কথা বলুন ঠিক কিনা বিয়ে হয়ে গেল বিয়ের পর বউ ভাত করার জন্য বউকে নিয়ে আসা হলো বাসর ঘরে এখনো পর্যন্ত বউ যায় নাই সেই বউয়ের হাতের মধ্যে একটা প্লেট দিয়া সামনে কয়টা পান রেখে দেওয়া হলো বউকে দেখতে সে আর পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা করে দেখে দেখে যাচ্ছে বউ দেখা ইসলামে মনে হয় যায় যাচ্ছে আরে বউ তো দেখবে তার স্বামী ওই বেচারির কপালে এখনো পর্যন্ত জোটে নাই অথচ আমরা দেখতেছি বেচারি সরমে মুখটা নিচু করে এমনি তো সুন্দরী মানুষ আরো সুন্দর করে সাজাইছে বিয়ের দিন আর সরমে মুখটা নিচু করে নানি দাদি পেরে ধরে উঁচা করে দেখো আমার নাতি বউ কত সুন্দর চাঁদের মতন টুকটুকা এই করে দেখায় আর চোখের জেনা আর গুণা হইতে থাকে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার কলিজারটুকরা ছেলেটাকে কোলের মধ্যে নিয়ে নাচে মেয়েটাকে কি সুন্দর করে অর্ধনগ্ন বানায় সবার সামনে গোসল করায় কি এক রং মাখা মাখে ধুম পরে যায় পরিজার প্রিয় ভাইরা বিবাহ একটা বরকতময় জিনিস এখানে শরীয়ত বিরোধী ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম হওয়ার কারণে এই বিবাহগুলো রহমত আর বরকত থেকে শূন্য হয়ে যাচ্ছে ওদের ঘরে যে সন্তানগুলো জন্ম নিচ্ছে এগুলো লুচ্চা আর কুলঙ্গার বাটপার হিসাবে জন্ম নিচ্ছে কথা বলুন ঠিক কিনা আপনি শূন্য তরিকায় বিয়ে করবেন বিয়ের পর আপনি স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে নিয়া স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি যায় নামাজ বিষয় দুই রাখ নামাজ আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করবেন বিয়ের পর আপনার বিবির মাথার মধ্যে হাত রেখে আপনি দরুদ শরীর পড়বেন কোরআনে হাদিসে বর্ণিত অনেকগুলো দোয়া আছে সেগুলো পড়বেন তাও যদি না পারেন আল্লাহর কাছে দুই কানা হাত তুলে রোনা জারি করেন ওগ মালিক এই যে নতুন জিন্দেগি শুরু করলাম আমার এই জিন্দেগি তুমি রহমত আর বরকত কল্যাণ দে ভরে দাও আমাদের ঘরে যদি কোনো সন্তান দাও আল্লাহ তুমি নিশ্চয় নেককার আল্লাহ ওয়ালা সন্তান দাও তুমি তোমার বিবির সঙ্গে মিলামিশা করবা এটা গরু ছাগলের মতন না নাস্তিক বুনা সাঁতালের মতন না তুমি নবীর উম্মত তোমার নবী স্ত্রীর সাথে মিলামিশা করা মোয়ামিলা করা এটাকে পর্যন্ত শিখিয়েছে সোবাহান ভাইয়ের আমার রাতের অন্ধকারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 
मसाला गुलु मंथन को ले जितु कुछ समाय बेर हुए आशे ये टा होलो रात एक टा डेट टा दुई टा आरा एक टा टाइम में अपनी मीना मिशा करो बेन बिग गने रात के प्रमाण करे चे टाइम टर पोती नबी जीरी सुन्नती मीना मिशा के टाइम मेरे पोती तारा गवेशना करे बेर करे नियेशे से अमार कोली जट टुग्रा भयरा खावारे हजम गुलु पुरी पुन्नो भावे हजम हुए जाए सुरील टकलाम तो पुरी स्राम तो थे के एक टनिश्क्रित व्यवस्थन पाए शे जनो ओइसुमें अनेक बेशी आनंद होए फीलिंग्स होए सुधे इटा मिला मिशन होए इटा मानुषेरे जनो दो ही खोराग इटा सुरी मानुषेरे जो नेक टाइबाद होत इटा नवीर सुन्नो तुरी का जो दिहाई ये मिला मिशर आपनी अपना रिश्ते के जोड़ी धरा जन्नो घुरेगिया जान बोले आपनी ठोटे सुमुदी ते जान किंतु मुखे बीरी टंते टंते घुमाई सेन मुखे ते के भोक भोक करे गंदो बेरो है बोलूं ते देखी भालो बाशा थाक बे ना की भाई भालो बाशा पाला है जबे ए जोने अमुने एक जन्नो भी आपनी पे चेन जेनो भी आपना के कतु सुंदर करे अल्लाह हबीब सुन्नत तुरी का है मेस्वाक शब्द में पोस्टर मोदे मेस्वाक रखते हैं अपने मेस्वाक करे नमाज़ पढ़ ले एक स्वाब मेस्वाक बिहिन नमाज़ पढ़ लार एक स्वाब मेस्वाक करे मीना मिश्र को ले एक स्वाब मेस्वाक बिहिन मीना मिश्र को लार एक स्वाब अपने जो दी पारे निराश को ले करे आपत्ति नहीं तो वो सुन्नत तुरी कर दुआ सिनाना ओने की नौ टा दोष टा बारो टा संतने र बाप माँ अतः सो संतन जन्म दवर दुआ जाने एक मुरब्बिया बार उठे बोलते से बाबा वो इच किस दुआ पर शमाई हाँ से आबार अपना रहा हाँ सिंदे की वो इच की दुआ पर शमाई होए ना ना मुसलमाने सब बीस घंटे बाद मुसलमान देर बादों तेरे बाहरे किचु ही नहीं, शाबे बादों, अल्लाह ताला ये मन एक चुनौती आमदर के दान करें चंस वहाँ ना बोलूँ, ये मन एक ता जिंदगी दान करें चंस जी जिंदगी पूरा टाइम बादों, अमार कोली जट्टू ग्राफ़ प्रयोग है रा, आपने आपना निस्त्री शादे मिलते होते जावे नौ नेक आज के आम्रा शरम मुने कोरी जेगलुन कथा माफीले बोले हुजूरे लोज्जा शरम किचुनाई ये कथा गुलु नाबालार कारों ने आमादेर भाई रामादेर बोनेरा नष्ट होए जाते कथा बोलूँ ठीक की ना गोपोने गोपोने चुपी चुपी फेसबुक इंटरनेट यूट्यूब पर मुद्दे घाटा घाटी करे भालो खुशते गिया खराब पर मुद्दे ढूँके पोरे कथा बोलूँ मुखे इधर तो टांगाइल जिला था ना बीयर मात्रों तेरो दिन पड़े हाँ इस एग्जाम कोई से ज़माने शासुरी जी के नियम सोले जाए आपना दिल प्रियो टांगाइल है ये सब होला मादर पापे फसोले के लिए ना मादर हाथेर कमाई कथा बोलूँ ठीक की ना ए ही पाप आर पाप चार जो दी चले बुल बुल क्या ना बुल बुलेर बोरोटा आज भी कथा बोलूँ ठीक की ना ती अदरे लाम क्या ना लोगों ने दाम क्या ना सब बुल लगा महीन ही सबे बेरे चल भी कथा बोलूँ ठीक की ना भूमि कंप भूमि धास ऐस अष्टे ही थक भी करन अल्लाह रहबी बोले चिंजे समाजे पाप आर पाप चार बेरे चल भी शे आरक्षक सगर आगुन ना बंदूक उठता आरक्षक सगर यही तो कोई दिन आगे फायर सर्विस एर पचीस टाइ यूनिट आगुन निभान और जोन चेष्टा करे फनी मारे तार पर आगुन निभाई ते वरना एक लुना मादेर पापेर कमाई कथा बोलूँ ठीक की ना अमार भाई ना अपने अपने रबे को मैं शत मिला मिशा करो बेन नबी जी को तो सुंदर कुरे 
বাকি টুকু বলবো না ও টুকু সবাইকে শিখতে হবে কথা বলুন ঠিক কিনা আল্লাহ আমাদেরকে শূন্য তরিকায় ঘর সমাজ সংসার পরিচালনা করা তৌফিক দান করুক জোরে বলুন আমিন মিলামিশা শেষে আপনি ঘুমিয়ে থাকবেন উল্টা পরে থাকবেন তা নয় আপনাকে গোসল করতে হবে এখানেও শূন্য তরিকা আছে না নাই ভাইয়ের আমার অনেকেই গোসলের ফরজ কয়টা বলতে পারে না যদি জিজ্ঞেস করেন গোসলের ফরজ কয়টা কেউ বলে ছয়টা কেউ বলে নয়টা যদি জিজ্ঞেস করেন গোসলের নিয়োগটা কি অনেকেই বলে না আয়তন গোসলা সাবান দেয়া কসলা হজরত ইকরাম আমার পাশে বসা জিজ্ঞেস করে দেখেন না আয়তন গোসলা বলে কে আমার পর্যন্ত কসলা কসলা গায়ের চামড়াও যদি তোলে আর গোসলের তিনটা ফরজিও যদি আদায় না হয় আল্লাহর বান্দা সারাটা জীবন না পাকি থাকবে পবিত্র হওয়ার কোনো উপায় এই নাপা কাল্লার বান্দা যদি উজু করে উজু হবে উজু না হলে নামাজ হবে নামাজ যদি না হয় ঝড়ের সময় দোয়া করলে মনে হয় ঝড় বন্ধ হবে না আরো বাড়বে বন্যার সময় দোয়া করলে বন্যার পানি কমবে না আরো বাড়বে বুলবুলের সময় দোয়া করলে বুলবুল আসবে না ফিরে যাবে ও মুসলমান সেই জন্যই বলছিলাম মুসলমান আগে গোড়া থেকে শুদ্ধ হয়ে আসতে হবে কথা বলুন ঠিক কি না গোসলের ফরজ তিনটা ভালোভাবে কুলি করা নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছানো পুরা শরীরকে সুন্দর করে ধৌত করা পুকুরের পানি হলে গোসল করবেন এক মতন বালতির পানি হলে গোসল করবেন আর এক মতন টেবের পানি ঝর্ণার পানি হলে গোসল করবে না আরাক মতন এই গোসলগুলোর মাসালা রয়েছে কাপড়ে না পাকে হলে কাপড় পরিষ্কার করার মাসালা রয়েছে এই জন্য আমাদের সন্তানগুলো যখনই জন্ম হয় জন্ম হওয়ার পর পর স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় নয় জন্ম হওয়ার পর কোরআনের ফ্যাক্টরি মাদ্রাসাগুলোতে ঢোকানোর দরকার আছে না না আমাদের দেশে ডাক্তার মাস্টার ইঞ্জিনিয়ারের দরকার আছে কিন্তু ডাক্তার মাস্টার ইঞ্জিনিয়ারের আগে ইমানদার হওয়ার কথা কি বুঝতে পারছেন আগে ডাক্তার না আগে ইমানদার আগে ইঞ্জিনিয়ার না আগে ইমানদার এই যে আমাদের ট্রেনের নয়টা বগি উল্টে পড়ে গেল ইঞ্জিনিয়ার ছিল কি না কথা বলেন ছিল কি না ইঞ্জিনিয়ার ছিল কিন্তু ইমানদার ছিল না এই জন্য যে জায়গাতে নাট দেওয়া ছিল যে নাটটা খুলে ওই ইমামদার নয় খালি ইঞ্জিনিয়ার তার জন্য নাট বিক্রি করে খায় যদি ইঞ্জিনিয়ারটা ইমানদার হতো ট্রেনের নাট যখন বিক্রি করতে যেত ইমানের নেটওয়ার্ক ইমানের সফটওয়্যার তাকে ধরে ফেলে দিত এটা হারাম খাওয়া যাবে এই হারাম টাকা দিয়ে যদি বউকে লাল টুকটুকু শাড়ি কিনে দাও তোমার বউ তোমাকে ফাঁকি দিয়া অন্য জায়গাতে আকাম করে বেড়াবে কথা বলেন ঠিক কিনা এটা যদি ইমানদার হতো ওই ইমান তাকে বলতো না না জাতির সম্পদ না বিক্রি করে তুমি খেতে পারো না মাঝে মাঝে হাসপাতাল গুলোতে গিয়া দেখবেন ডাক্তার নাই রুগু মরে যাচ্ছে সরকারি ঔষধ গুলো বিক্রি করতেছে আমার কলিজার টুকরা ভাইয়েরা এরা ডাক্তার কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার নয় এই জন্য তাদের দ্বারা এরকম আচরণ দেখা যায় কিন্তু ডাক্তার যদি আগে ইমানদার হতো তারপরে যদি ডাক্তার হতো আগে যদি ইঞ্জিনিয়ার হতো তারপরে যদি আগে যদি ইমানদার হতো তারপরে ইঞ্জিনিয়ার হতো আগে যদি ইমানদার হতো তারপরে এমপি মন্ত্রী হতো গোটা দেশ একটা জান্নাতের টোকরা হয়ে যেত আমার ভাইয়েরা যে মাটির উপরে বসে আছেন এই মাটি দিয়া দশতলা বিল্ডিং বানানো যাবে না পদ্মা সেতুর পানিতে কাজ করা যাবে না পাকা রাস্তা হবে না কিন্তু এই মাটিকে সুন্দর করে যদি একটু খামিরা বানান তারপরে ইটের একটা ফার্মার মধ্যে ঢুকান এরপর রোদের মধ্যে যদি শুখান দেখবেন এই মাটিটা আর মাটি নাই ইটের ভাটায় পুরানোর কারণে মাটির নাম কি হয়েছে ভাই আগে পানিতে ফেলে দিলে ডুবে যেত বলে যেত কাদা হয়ে যেত রাস্তায় ফেলে দিলে ধুলা হয়ে যেত কিন্তু এখন ইট হয়ে গেছে আর সমস্যা হয় কারণ এটা দামি হয়ে গেছে খাঁটি হয়ে গেছে আপনার ছেলে ডাক্তার হবে মাস্টার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে কিন্তু আগে কোরআনের ফার্মায় ঢুকায় ইমানদার বানায় নিতে হবে বাংলা পড়বে ইংরেজি পড়বে সমাজ পড়বে অঙ্ক পড়বে বিজ্ঞান পড়বে ইতিহাস পড়বে ভিগল ফুগল পড়বে আপত্তি নাই কিন্তু কোরআন পড়তে হবে আদিস পড়তে হবে দোয়া পড়তে হবে মশালা পড়তে হবে পাক না পাক পড়তে হবে হালাল হারামকে জানতে হবে বাপ মা মরে গেলে জানাজা পড়ার যোগ্যতা রাখতে হবে মাত্র তিনটা বছর কোরআনের ফার্মা নুরানি মাদ্রাসায় যদি ঢুকাইতে পারেন 
নিজের ভাটায় সারা জীবন পুরাইত হয় না কয়েকদিন তাপ দেওয়ার পর আপনি বিল্ডিং বানাতে পারেন সাপ ঝালাই দিতে পারেন পাকা রাস্তা বানাতে পারেন পানির নিচে কাজ করতে পারেন ঠিক তেমনি ভাবে মাদ্রাসার ফর্মা থেকে বের করে নিয়া আপনি ডাক্তার মাস্টার ইঞ্জিনিয়ার বানাতে পারেন এটা জিন্দেগিতে কোনোদিন লোকচা গুন্ডা কুরঙ্গার বর্মাই সবে না কথা বলুন ঠিক কিনা এই জন্য ভাইয়েরা আমাদের সন্তান গুলোকে ইমানদার বানানোর দরকার আছে না নাই আল্লাহ আমাদের সকলকে যেন তৌফিক দান করে দেয় জোরে বলুন আমিন আমি আলোচনা করছিলাম মুসলমান আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী জিন্দেগি যাপন করতে হবে নবীর মতে মত তাকে বলে নবীর উম্মত নবীর রবিউল আওয়াল মাসে নবীজির ভালোবাসার জন্য সুন্নতগুলোকে বেশি বেশি করে আমল করতে হবে আপনি আপনার হালাল বিবি সঙ্গে মিনামিশা করেছেন সুন্নত তরিকায় গোসল করতেছেন গোসলের পানিগুলো আপনার দেহের উপর দিয়ে গড়ে গড়ে পরে পরে যাচ্ছে এই গোসলের পানি দিয়ে শুধু ময়লাগুলো मुखे दिखे तक जो चोर उजू करा शेष हो ग ডাক দে নিয়ে আদর করে বলছে বাবা তুমি কি আজকে চুরি করেছ যত বড় নেতা হোক ইমামের কাছে দুর্বল কথা বলে ইমামের কাছে জড় সড় হয়ে বলছে হুজুর চুরি তো করছি কিন্তু আপনি বুঝলেন কেন আল্লাহর অলি ডাকতে বলে বেটা কেউ যদি সরিষার তেল ব্যবহার করে কেরাসিনের তেল ব্যবহার করে তারপরে যদি পানি দিয়ে ধৌত করে এই কেরাসিন আর সরিষার তেল গুলো কি পানির উপর দিয়ে ভেসে ভেসে যাবে কিনা সোর মাথা চুকার বলে অবশ্যই ভেসে যাবে হজরত আল্লাহর অলিবুকে টেনে নিয়ে বলে বাজাম তুমি চুরি করেছ গুনা হয়েছে অজুর পানির ভিতরে আল্লাহ তালা এমন একটা ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে এই অজুর পানি শুধু পবিত্রতা নয় আল্লাহর বান্দা বান্দির জিন্দেগির গুনাগুলোকে মাফ করেও দেয় নবীজি বয়ন করছেন আম্মা যান পাশে বসে বসে বয়ন গুলো শুনছেন ডাক দে বলে নবীজি গো शरीर भारत दारुलदुल हसान देवबंदी रही मुरीदेशरी मानुष गेष कर लजू शेष नाम आदाय कर नाम मुड़ीदेरा बस बस बोलें हजरत अपनी कैमने बुजल पानी गुलर पवित्र नाम मुख 
বলে এই চোখগুলো গুনার কাজ করে ওই চোখগুলো দিয়া কোনো গুনার কাজ হয় এ হাত দিয়া গুনার কাজ হয় ওই হাত দিয়া গুনার কাজ হয় না এই জন্য যদিও আমাদের হাত আর তাদের হাত কিন্তু দুই হাতে আসমান আর জমিনের পার্থক্য কথা বলুন ঠিক কেনা অত দূরের কথা নয় মুসলমান এই তো নগদ দুইটা কথা আপনাকে বলতে চাই যারা হারাম কামাই করে খায় তাদের বাড়ি ঘরে একটা সিসি ক্যামেরা লাগান আর যারা হালাল কামাই করে খায় এদের বাড়ি ঘরে আর একটা সিসি ক্যামেরা লাগান যদিও দেখবেন হালাল কামাই করে খাই এদের ঘরটা হলো বেড়ার ঘর আর যারা হারাম কামাই করে খায় এদের ঘরটা হলো তিনতলা পাঁচতলা দশতলা বিল্ডিং ঘর কিন্তু সিসি ক্যামেরা লাগায় খালি তামাশাটা দেখেন হালাল কামাই করে খায় স্বামী স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমায় আর হারাম করে ঘরে খবর নিয়ে দেখেন স্বামী এক ঘরে নগদ তামাশা নগদ নগদ হালাল ঘরের বেটা বাপের কাছে দুই টাকা চাই আর হারাম ঘরের বেটা বোতল খাবে বোতল বাবা তাড়াতাড়ি টাকা দাও টাকা বের করতে যদি দেরি হয় পকেট থেকে পিস্তল বের করে এরকম আছে না নাই ওই যে পুলিশ দাম্পত্যকে মেরে ফেলে দিল ঐশি কথা বলেন এটা ঐশি নয় পাপের ফসল দিতে যদি দেরি করে বাপের মাথায় পিস্তল ধরে তিন বোতল খায় দুই বোতল খায় রাতের তিনটার সময় বাড়িতে যায় বাপের টাকা আছে কিন্তু মনে শান্তি দরজার কাছে গিয়ে বাপকে দুলা ভাই বলে ডাক দেয় কথা বলে না কেন মদ খাইলে কি হুঁশ থাকে মাকে বলে আপা বাপকে বলে দুলা ভাই এটা হারাম আর পাপের ফসল আর হালাল করে খবর নিয়ে দেখেন এরা আলু ভর্তা যদি পায় তাও খাইয়া নাক ডেকে ঘুমায় আর হালাল খোরের খাসির কলিজা দিয়া দুইটা রুটি খায় নরম বিছানা আছে গড়াগড়ি করে চোখের মধ্যে ঘুম ধরে একই রাত্রে তিনটা করে ঘুমের বড়ি বসায় তারপরে ঘুম ধরতে চায় না ওর ওরা এত জোরে জোরে নাক ডেকে ঘুম পারে তিন কিলো দূরে থেকে বোঝা যায় কথা বলেন ঠিক কিনা হালালের শান্তি আর ওটা হারামের কষ্ট ভাইরা আমার জি আপনাদের এলাকায় কি গরু আছে গরু গরু কয়টা করে বাচ্চা দেয় ভাই একটা করে দেয় কুকুর চিনেন আপনারা কয়টা করে দেয় পাঁচটা সাতটা দেয় হিন্দুদের বাড়িতে শুকুর নামার একটা প্রাণী আছে এটা তো বারোটা চোদ্দটা বাচ্চা দেয় কিন্তু যেই পরিমাণ গরু জবাই করে খায় সেই পরিমাণ কি কুকুর শুকুরের ব্যবহার করা হয় ভাই গরু জবাই করে খায় কুরবানিতে খায় হাটে খায় বাজারে খায় গরু মাত্র একটা করে বাচ্চা দেয় এরপরে গোটা দেশে হিসাব করে দেখেন গরু বেশি হবে না কুকুর গরু একটা করে দেয় গরু এত বেশি খায় তারপরে গরুই বেশি তারপরে কুকুরের চাইতে কুকুর কম কম হয়ে যায় কারণ হলো যোগ বিয়োগ করে আমি দেখেছি এই গরু নামক আল্লাহর নিয়ামক প্রাপ্ত প্রাণীটা হলো হালাল আর কুকুর নামক শুকুর নামক কাল্লার ওই প্রাণী দুইটা হলো হারাম হালাল এত খায় একটা করে দেয় তারপরে হালালেই বরকত আছে হারামে কোনো বরক এই জন্য কলিজার টুকরা ভাইয়েরা যদি রিক্সা চালায় খায় ভ্যান চালায় খায় টাকা যদি হালাল হয় এক সপ্তাহ পর খবর নিয়ে দেখবেন এ সাড়ে চার কেজি চালের ভাত খায় আর যেটা হারাম খর এক সপ্তাহ পর খবর নিয়ে দেখেন এ এক কেজি চালের ভাত তারপরও পেটের মুড়ি হজম করতে পারে রিক্সা চালকের বাড়িতে গিয়ে দেখেন তিনটা চারটা পাঁচটা বাচ্চা আর হারাম খরের বাড়িতে গিয়ে দেখেন টাকা আছে মগর বাচ্চা বাচ্চা যদি থাকে তাও দেখবেন ন্যাংরা বেঁকা ট্যারা রিক্সাওয়ালার বউটা অন্য সাথে প্রক্রিয়া করে না আর সাহেবের বইয়ের খবর নিয়ে দেখেন ড্রাইভার থেকে কাউকে সুখ পাইতে দেয় রিক্সাওয়ালার বাড়ি সে নিচে গিয়ে দেখেন তসবি আর ওই ঘুসখুরের বাড়ি সে নিচে দেয়া দেখেন হাম দরদার হার বলের ঔষধ ও আমার কলিজার টুকরা ভাইয়ারা 
আমি বাস্তবটা আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই ও মুসলমান যে দিকে দৌড়াইতেছেন এই দিকে শান্তি নাই শান্তি আছে কোরআন আর সুন্নতের পথে কথা বলুন ঠিক কিনা ফিরে তাকায় দেখেন পঞ্চাশ বছর আগে এত কিছু ছিল না কিন্তু শান্তিতে দেশটা ভরা ছিল এখন এত কিছু এসেছে শুধু কোরআন সুন্নত আমরা ফেলে দিয়েছি দূরে সরে গেছি এই জন্য শান্তির পরিবর্তে অশান্তির আগুনে দেশটা দাও দাও করে জ্বলতেছে কথা বলেন এই জন্য আমার প্রাণে ভাইয়ারা আমি আপনাদের খেদমতে কোরআনের আয়াতটুকু তেলাওয়াত করেছি কুল ইন কুং তুন তুহিব আল্লাহ আজকের দ্বিতীয় মেহমান তিনিও সুন্নত নিয়ে আলোচনা করেছে আমিও সুন্নত নিয়ে আলোচনা করেছি আমাকে আল্লাহ যতটুকু জ্ঞান দিয়েছেন বুদ্ধি দিয়েছেন বিবেক দিয়েছেন আমি খাই আর গোটা দেশে ঘুরি আর হিসাব করে দেখি যা আসলে শান্তিটা কোন জায়গায় আমি শান্তি যোগ্য করে দেখেছি ওজন করে দেখেছি মেপে দেখেছি যে যতটুকু সুন্নত আমল করে আল্লাহ তাকে ততটুকু শান্তিতে রেখেছে সুবান আল্লাহ বলবেন না আপনি যদি দশটা সুন্নত আমল করেন দশ পার্সেন্ট সুন্নত শান্তিতে আছেন পঞ্চাশটা সুন্নত আমল করেন পঞ্চাশ পার্সেন্ট শান্তিতে আছেন একশো পার্সেন্ট সুন্নত যদি আমল করেন একশো পার্সেন্ট শান্তিতে আছেন বড় বিল্ডিং বেশি টাকা বেশি টাকা বহু সুন্দরী মেক আপ করা দামি শাড়ি এগুলোর মধ্যে শান্তি নাই সম্পূর্ণ শান্তি আল্লাহ সুন্নত তরিকায় রেখেছে আল্লাহ তাবারক তালা আমাদের সকলকে সুন্নত তরিকার জিন্দগি যাপন করার তৌফিক দান করুক সবাই পড়ি আমি যারা দূরে বাহিরে আছি দাঁড়িয়ে আছি অতি দ্রুত চলে আসি এক্ষুনি আমরা মনে যাত করব اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمين ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا كوننا من الخاسرين ربنا لا تجي قلوبنا بعد الهدين تنوحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكن رب رحمهما كما رب ياني سبيرا رب رحمهما كما رب ياني سبيرا رب العالمين जड़िया बनाया दाओ শুরু থেকে এই পর্যন্ত যত কথা আলোচনা হয়েছে আল্লাহ সমস্ত কথা আমাদের সকলকে তুমি আমল করাতাও ফিকদান করে দাও রব্বুল আলমিন ইসলামিক ওয়াজ এম এম টিভি আল্লাহ তোমার বান্দাদের খেদমতকে কবুল করো আটটি মিডিয়া সেন্টার তাদের খেদমতকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো হজরত ইমাম সাহাব বার বার তিনি ফোনে যোগাযোগ রেখেছেন আল্লাহ তিনি মা বাবা নানা নানি দাদা দাদি আপন জন আত্মীয় স্বজন সবার জন্য দোয়া চেয়েছেন আমরা এই মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়কে আজ থেকে তিন বছর আগে এই কোরআনুল করিমের মাহফিলের দিনেই আমরা হারিয়ে ফেলে দিয়েছি ডানে বামে বসা আজকের এই মাহতি মাহফিলের সম্মানিত অতীত বিন্দু সভাপতি মহোদয় সহ যতজন রয়েছেন আল্লাহ সকলকে তোমার কুদরতে হাতে এমনও দিয়ে দিলাম প্রত্যেকের যান মালেন তুমি নিরাপত্তাকারী হয়ে যাও গোটা পৃথিবীতে মুসলমানের রক্ত নিয়ে হেলে ঘরি খেলা চলছে আল্লাহ ফিলিস্তিন কাশ্মীর চেসনিয়া বসনিয়া বার্মা চীনের উইঘল প্রদেশ আল্লাহ ভারতের কাশ্মীর আল্লাহ আমাদের প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দসে আজও পর্যন্ত নির্যাতন নিশ্চিন্দরা চলছে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদেরকে তুমি এক এবং এক হরতিক দিয়ে দাও এই মাহফিল টান জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে হাজারো কষ্ট করে 
এক হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার নগদ বাকি আগে পরে বর্তমানে যারা দান করেছেন প্রত্যেকের দানগুলোকে তুমি না যাতে জড়িয়ে বানাইয়া দাও জিন্দেগি সব চিতে বলো তামার না সোনার মক্কার মদিনা মক্কা মদিনা না দেখা কবরে ডাক দিও না আল্লাহ এই দুইখানা হাত দিয়ে তোমার বাই তুলার চাদর মোবারক জড়িয়ে ধরে তোমাকে একটু ডাকার সুযোগ করে দিও হাতে মে কাবার ভিতরে কবুল করে নিও মিজাবে রহমত কবুল করে নিও মাকাম ইব্রাহিমে কবুল করে নিও বার বার তোমার বন্ধু রওজার পাশে দাঁড়ায় সালামদার ব্যবস্থা করে দিও